وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إن قتل مسيح إسا ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شب لهم وإن الذين اختلفوا فيها لفي شك منهم ملاهم به من علما إلا تبع الزن وما قتلوه أكينا شمست وشنشا مهنشت الله سبحانه وتعالى جنة شانتي دهر ورچي ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقلوتي جاهيوك أزك أبنا ده شمنا بستي ده ايشي اكتي قروت ده كنو بشاي نيه جيت أبنا رأيتي مود ده ده چن أبنا رأي ده ده जैक साउंड सिस्टेम समस्त किस ओके आज विषय आलोचना करते चाहम आजकल आलोच्य विषय जीशु ख्रीट अर्थात ईशाला सल्लासलम तीन कि कूश विद्ध हो मृत्युबरण कर करें विषय साधारण अनेक आलोचना अनेक समालोचना आक्षे विपक्षे अनेक मानुषर मतमत नहीं बस किचु धर्म बस कि मतबाद सामने उपस्थापन करा हमारा अनेक विषय अनेक रकम समस्या मध्य पड़े जाए अनेक क्षेत्र ईशाला सलाम अर्थात जरा ख्रीस्टान राजा के जीशु ख्रीट नामे जेने की मृत्युबरण करा मृत्युबरण करें ये पृथ्वी बस कैकटा धर्म मध्य जीशु ख्रीट के लिए बस किस समस्या आज प्रथमत जरा यहुदी तर दबी अनुसारे तक हत्या कर ख्रीस्टान जरा आज दबी हे जीशु ख्रीट मृत्युबरण कर पुनरुत्थान स्वर्गे चले ग रही अर्थात मुस्लिम मुस्लिम विश्वास करी ईशाला सलाम एंत मृत्युबरण करें आल्ला सुबहान तला जीवित ही तुले नहीं विषय गुरुतपूर्ण आज के आलोचना करब इनशाला प्रथम कैकटी विषय बुझे नीते आज के आलोचनाते मूलत प्रमाण करते चाहब पवित्र कुरान ए बैवल आलोके ईशाला सलाम आसल घटना की मृत्युबरण कर मृत्युबरण करें विषय आज के आलोचना करब खूब संक्षिप्त भावे आज के आलोचनाते प्राय एक त्रिस खाना प्रमाण देव शुद्म बैवल थे जीशु ख्रीट के कूश विद्ध कर हत्या कर त्रिश खाना दलिल प्रमाण देव स्वयं बैवल थे और पवित्र कुरान अर्थात इसलमी दृष्टिभंगी अपन सामने स्थापन करब तरह पूर्वे कैकटी जिस अपना के जिने उचित जे जीशु ख्रीट प्रसंगे ख्रीस्टान जो दबी टा कि तरह दबी हम ख्रीस्टान ता जीशु ख्रीट पृथ्वी एस जेहतु आदम भूल कर तग्र मानुष जति पापी और ये समस्त मानुष जति जेहतु पापी तश्वर चाहिए एक निखुत भेड़ा जे भेड़ाटी के उत्सर्ग कर तर मृत्यूर मध्यमे समग्र मानव जतर मुक्तर पण हिसाब से से पे जा मूलत तर दबी तेज़ विश्वास तर आकेदा चेटा जो पृथ्वी एक मान बलि प्रयोजन छो जो निखुत है जो निखुत और निखुत बलिटा छें जीशु ख्रीट ख्रीस्टान दबी अनुसारे और ता हत्या करार मध्यमे जीशु ख्रीट पृथ्वी समस्त मानुषर पापर भार नहीं मृत्युबरण कर ख्रीस्टान दबी तर दबी मैं खूब स्पष्ट जो जीशु ख्रीट मृत्युर बदले पृथ्वी समस्त मानुषर पाप मुक्ति पे और एर प्रयोजन छो एक निखुत भेड़ा और से निखुत भेड़ा जीशु ख्रीट के तरा बनिए तरह पापर भार जीशु ख्रीटर काधे दिए तरा समग्र विश्व के तरा बोझान चेष्टा कर जीशु ख्रीटर पापर कारण आज के मुक्ति आज के मुक्ति मुक्त लाभ मान मुक्ति लाभ कर विषय की तरा स्पष्ट तरज कैकटी प्रमाण तर जेको ख्रिश्चान मिशन आदि के प्रश्न कर ले जेको व्यक्ति देखे प्रश्न कर ले स्पष्ट ये उत्तरटा दे आसन प्रथम विषय आलोचना करब जो पवित्र कुरान ये विषय की बोले पवित्र कुरान स्पष्ट एक आयात जो प्रथम तेवन करल्ला सुबह तला पवित्र कुरने उद्देश्य 
বা যিশু খ্রিস্ট প্রসঙ্গে কি হয়েছে কি হয়েছিল সেই সময়কার ঘটনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এক বাক্যে কোরআনের একটি আয়াত নিসা সনদ চার আয়াত নাম্বার 157 এবং 158 তে আল্লাহ বলছে ওয়া কাউলিহিম এবং তারা বলে ইন্না কাতালনা মাসিহা ঈসা ইবনু মারিয়াম রাসূলুল্লাহি নিশ্চয় আমরা তাকে হত্যা করিয়াছি যিনি মরিমের পুত্র আল্লাহর রাসূল অর্থাৎ তিনি একজন আল্লাহর রাসূল ছিলেন আল্লাহ বলেন ওমা কাতালুহু এবং তারা তাকে পুরুষবিদ্ধ করেনি ওমা সালাবুহু এবং তারা তাকে হত্যা করেনি ওয়ালাকিন শুববিলাহুম এবং তাদের মধ্যে এই নিয়ে মতনক্ত ছিল শুভ আছিল মানে মতনক্ত ছিল ইল্লা লাদিনা ইখতালাফু ফিহা লাফি শাক্কিম মিনহু এবং তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে তারা ইখতালাফ অর্থাৎ মতনক্ত করেছিল এবং শাক্কিম এবং অনেক সুন্দর মধ্যে তারা পতিত হয়েছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারপরে বলছে মালা মালা অর্থাৎ মালা বি ইলম ইল্লা তিবে আযান এবং তাদের কাছে যেটা ছিল এই বিষয়ে তাদের সঠিক কোনো তথ্য ছিল না মালা বি ইলম মানে এই বিষয়ে তাদের কোনো মানে সঠিক তথ্য ছিল না কারণ ইলম অর্থাৎ জ্ঞান ছিল না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে বেশ কয়েকটি কথা তিনি বলেছেন যে তারা বলছে যে আমরা ইহুদি এবং খ্রিস্টান বা যারাই বলে যে ইহুদি খ্রিস্টান হোক বা অন্য কেউ হোক এখানে আল্লাহ বলছে যে তারা বলে যে আমরা ঈসা ইবনে মারিয়াম যিনি আল্লাহর রাসূল তাকে হত্যা করেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুটো জিনিসকে এখানে নাফি করেছেন অর্থাৎ তিনি পরিষ্কার ভাবে তিন জাতিন কণ্ঠে বলেছেন যে তার দুটো দাবিকে মিথ্যা করেছে ওমা কাতালুহু না তাকে কুশবিদ্ধ করেছে ওমা সালাবুহু এবং তাকে তারা হত্যা করেনি ওয়ালা কিন শুববিলাহুম যারা এই সব কথাবার্তা বলে তাদের মধ্যে সন্দেহ ছিল মিন শাক্কিম মানে তার মধ্যে সন্দেহ ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারপরে স্পষ্ট হয়েছে মালা বিহি মিন ইলম আর তারা যে সব কথা বলছে এগুলো জ্ঞান ছাড়াই তাদের কাছে কোনো জ্ঞান ছিল না সত্যি করে কোনো জ্ঞান ছিল না ইল্লাতি বাজান শুধুমাত্র তাদের কাছে ধারণাই ছিল তা না ধারণার বশীভূত হয়ে তারা এই সব কথা বলেছে যে আমরা ঈশাকে হত্যা করেছি তাকে কুরিশে ঝুলিয়েছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারপরে তিনি বলেন স্পষ্ট ভাবে যে ওয়ালা কিন শুববিলাহুম যে তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ধারণা পুষ্ট ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কথাটাকে এতবার এত রকম ভাবে তিনি বলেছেন কখন যে তাদের মধ্যে ধারণা ছিল কখন তিনি বলেন তাদের মধ্যে ইক্তিলাফ করেছিল যার ইক্তিলাফ করেছিল ধারণা করেছে তারা অনুমানে ভিত্তিতে সব কথা বলছে স্পষ্ট হয়ে পবিত্র কোরআনে একাধিক জায়গায় বলছে সর্বশেষ আল্লাহ বলছে ওয়ালা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বশেষে বাক্যটা এটাই যে পবিত্র গণের দ্যাট ইন কন্টে একটাই শুধুমাত্র ঘোষণা যে না তা তাকে কুশবিদ্ধ করতে পারেনি তাকে হত্যা করতে পারেনি পবিত্র গণের একটি আয়াত আমি এখান থেকে আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা পবিত্র গণের আয়াতটা দেখলে বুঝতে পারবেন সমগ্র খ্রিস্টান জগতে যে বিশ্বাস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র গণের একটা আয়াতের মাধ্যমে তার সমস্ত যে দাবি ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা যতগুলো দাবি করে সেই দাবিগুলোকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খণ্ডন করেছে সংহিতা আয়াত নাম্বার 157 এবং 158 আবার আমি পড়ছি আপনাদের সামনে একবার দেখবেন ওয়া কাউলিহিম তারা বলে ইন্না কাতালনা নিশ্চয় আমরা হত্যা করিয়াছি মাসিয়া ঈসা ইবনে মারিয়াম যিনি মরিমের পুত্র ঈসা রাসূলুল্লাহ তিনি একজন আল্লাহ রাসূল ছিলেন ওমা কাতালুহু এবং তারা তাকে কুশবিদ্ধ করেনি ওমা সালাবুহু এবং তারা তাকে হত্যা করে ওয়ালা কিন শুববিলাহুম এবং তাদের মধ্যে শুধুমাত্র সংশয় ছিল ওয়া ইন্নাল লাযিনা ইখতালাফু ফিহা লাহুম শাক্কিম মিনহু এবং তাদের মধ্যে যারা ছিল তারা নিজেদের মধ্যে মতনক্ত করেছিল এবং পাশাশি তার মধ্যে সুন্দর মধ্যে তারা পতিত হয়েছিল তার মধ্যে বিভ্রম ঘটেছিল মিনহু মালা বিহি বিহি মিন ইলম এবং তাদের মধ্যে এই বিষয়ে কোনো জ্ঞান ছিল না ইল্লা তাবাজ্জান শুধুমাত্র তার ধারণার অনুসরণ করেছিল ওয়ামা কাতালুহু ইকিনান নিশ্চয় এটা তোমরা জেনে রাখো যে তারা তাকে হত্যা করে নাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা স্পষ্ট ভাবে এখানে খণ্ডন করে দিয়েছে যে তারা তাকে কুশবিদ্ধ করতে পারেনি তাদেরকে হত্যা করতে পারেনি তাদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা বলছে এগুলো তারা ইলম জ্ঞান ছাড়াই শুধু সন্দেহ বশীভূত হয়ে তারা কথা বলছে মালা বিহি মিন ইলম যে তাদের মধ্যে শুধুমাত্র সন্দেহর মধ্যে থেকেই তারা এই সব কথাবার্তা বলছে এখানে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত ইসলামী বিশ্বাস পবিত্র গ্রন্থ নিসা আয়াত নম্বর 57 স্পষ্ট ভাবে বলছে যে তাকে কুশবিদ্ধ করতে পারেনি তাকে হত্যা করতে পারেনি মানুষ পৃথিবীর যত মানুষ কথা বলুক না কেন তারা শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতেই তারা এই সব কথাবার্তা বলছে এটা পবিত্র কোরআনের দাবি এখন কোন খ্রিস্টানকে যদি আমরা বলি যে কোরআনে এই কথা বলছে তার স্পষ্ট করে বলবে যে না কোরআনে ভুল আছে অথবা কোরআন এই কথাটা সঠিক বলেনি আর এটা অনেক খ্রিস্টান বলেও তাই তাই আমরা আজকে দ্বিতীয় স্টেপ যেটা আলোচনা করব যে বাইবেলের আলোকে যিশু খ্রিস্ট অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তিনি কি সত্যি কুরিশবিত হয়েছেন কি হন নাই আমি এখানে কমপক্ষে 130 থেকে 135টা দলিল উপস্থাপন করব যার মাধ্যমে এটাই প
এই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যিশু খ্রিস্ট তিনি কুশবিদ্ধের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেননি এটা একদম স্পষ্ট সং বাইবেল থেকে মূলত এখানে ডক্টর জাকির নায়েক তিনি এই বিষয়ে একটা লম্বা আলোচনা একটা বিতর্ক করেছিলেন একজন প্যাস্টর সঙ্গে আমি সে বিষয়ে ডক্টর নায়েক যে চোদ্দটা পয়েন্ট উপস্থাপন করেছে ইনশাল্লাহ আমি সেই চোদ্দখানা পয়েন্ট বাদ দিয়েই আমি নতুন নতুন কিছু পয়েন্ট আপনার সঙ্গে উপস্থাপন করে উপস্থাপন করব যার মাধ্যমে এটা আমি প্রমাণ করব যে না যিশু খ্রিস্টকে কুশবিদ্ধ করেনি ডক্টর জাকির নায়েক কমপক্ষে চোদ্দটা পয়েন্ট উপস্থাপন করেছিলেন আমি সেই চোদ্দটা পয়েন্ট বাদ দিয়েই আমি নতুন আরো পনেরো খানা পয়েন্ট দেব ডক্টর নায়ক চোদ্দ দিয়েছে আমি নতুন আরো পনেরো খানা পয়েন্ট উপস্থাপন করব যার মাধ্যমে এটাই প্রমাণ হয়ে বাইবেলের আলোকেই যে যে না যিশু খ্রিস্টকে তারা মৃত্যু অর্থাৎ কুচবিদ্ধর ফলে তাকে মেরে ফেলেছে বা মৃত্যুবরণ করেছে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা সে বাইবেল বলুক বা পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষ বলুক সেটা গ্রহণযোগ্য নয় আমি সঙ্গে বাইবেল থেকে এটা প্রমাণ করে দেব এবং কোরআনের আয়াত আমরা আপনার সঙ্গে উপস্থাপন করেছি তো প্রথমে কয়েকটি বিষয় জেনে নিতে হবে যে বাইবেল একটি এটা হচ্ছে ইঞ্জিল খ্রিস্টানরা এটা অনুবাদ করেছে ইঞ্জিল নামে আরো অনেকগুলো তারা ইঞ্জিল প্রেমের বাণী অনেক নাম দিয়েছে বাইবেলকে আপনাদের কাছে একটা খ্রিস্টানদের যিশু খ্রিস্টের কুচবিদ্ধ ব্যাপারে তাদের আকিদা কি আমি শুধুমাত্র একটা ফার্স্ট করিন্থিয়ান্স প্রথম অধ্যায় চোদ্দ পনেরো ষোলো অনুচ্ছেদ থেকে আপনাদেরকে একটা দলিল শোনাবো এবং আমি এখানে মূলত যে বিষয়ে আলোচনা করবো সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে তাদের এ বিষয়ে পরে আকিদা কি সেন্ট পল তিনি ফার্স্ট করিন্থিয়ান্স চোদ্দ পনেরো ষোলো আমি পরপর অনুচ্ছেদ গুলো পড়ছি হ্যাঁ এখানে আমি কয়েকটা অনুচ্ছেদ করছি দেখেন ফার্স্ট করিন্থিয়ান্স পনেরো অধ্যায় আমি পনেরো ষোলো আর সতেরো এই তিনটে অনুচ্ছেদ করছি এটা বুঝতে পারবেন যে খ্রিস্টানরা যিশু খ্রিস্টের কুচবিদ্ধ তার পুনর্থন প্রসঙ্গে তারা কি বলেছে তারা কি লিখেছে তাদের আঁকি দাকি পণ্য মন অনুচ্ছেদ বলছে তাহলে আমরা প্রীতদের তবে সব মিথ্যাবাদী তবে আমরা প্রেরিতরা তবে সবই মিথ্যাবাদী কারণ আমরা বলেছি যে ঈশ্বর খ্রিস্টকেই কবর থেকে উঠিয়েছেন আর মৃতদের যদি পুনরুত্থান না হয় তবে ঈশ্বর খ্রিস্টকে মৃতদের মধ্যে থেকে ওঠাননি যদি মৃতদের পুনরুত্থান না হয়ে থাকে তবে খ্রিস্টি মানে খ্রিস্টীয় পুনরুত্থান হননি খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন তাহলে তার ওপর তোমাদের বিশ্বাস করাই ব্যর্থ অর্থাৎ বৃথা হয়েছে আর তোমরাও এখনো তোমাদের পাপের জন্য দণ্ডাধীন হয়ে আছো এখানে পরিষ্কারভাবে সেন্ট পল ফার্স্ট করিন্থিয়ান্স প্রথম প্রথম মানে ফার্স্ট করিন্থিয়ান্স পনেরো অধ্যায় পনেরো ষোলো সতেরো অনুচ্ছেদে স্পষ্ট হয়ে তিনি বলছেন যদি যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করে না থাকেন তিনি যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন তবে আমাদের যে খ্রিস্টানদের যে ধর্মীয় বিশ্বাস এটা বৃথা খ্রিস্টান ধর্মটি এটা মিথ্যা হয়ে যাবে যদি যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করার পরে পুনরুত্থিত না হন এই জিনিসটা লক্ষ্য করবেন স্পষ্ট হয়ে বাইবেল বলছে ফার্স্ট করিন্থিয়ান্স পনেরো অধ্যায় একদম চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো অনুচ্ছেদ খ্রিস্টানদের বিশ্বাস সেন্ট পল এই কথা বলেছেন যিশু খ্রিস্ট যদি মৃত্যু থেকে জীবিত অর্থাৎ পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন তবে খ্রিস্টান ধর্ম একটি ভিত্তিহীন ধর্ম বাইবেলের কোনো মূল্যই নেই পেরুতরা যত শিক্ষা দিয়েছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন তাই এটার ভিত্তিতে গোটা খ্রিস্টান জগৎ তারা বিশ্বাস করে যে যিশু খ্রিস্টকে কুচবিদ্ধ করে মৃত্যু দেওয়া হয়েছিল আজ থেকে দু বছর পূর্বে তারপর তিনি তিন দিন পর পুনরুত্থিত হয়েছেন তার জন্য তাদের পাপ থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে আর ফার্স্ট করেন্থাস পনেরো সতেরো অনুচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে বলছেন যিশু খ্রিস্ট যদি কুচবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ অর্থাৎ কুচবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ তারপর পুনরুত্থা পুনরুত্থিত যদি না হন তাহলে তারা এখন পর্যন্ত পাপের মধ্যে আছে এই পয়েন্টটাকে লক্ষ্য করে আপনাদের সামনে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব যে আসলে কি যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন মুসলিম নেতাবী না মৃত্যুবরণ করেননি পুরুষে তিনি মৃত্যুবরণ করেননি এমনকি তিনি এখন পর্যন্ত তিনি মৃত্যুবরণ করেননি তিনি পৃথিবীতে আবারও আসবেন ইনশাল্লাহ আমরা বিশ্বাসী খ্রিস্টানদের দাবি যে হ্যাঁ তারা মানে যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধ মৃত্যুবরণ করেছে আমরা পবিত্র কোরআন থেকে স্পষ্ট হয়ে দলিল বস্থান করেছে সুরা নিসা এক নয়শো সাতান্ন এবং আটান্ন থেকে যে না তাকে কুচবিদ্ধ করেনি তাকে হত্যা করতে পারেনি তাদের একটা বিভ্রম ঘটেছিল বাইবেল থেকে আমরা এখন প্রমাণ উপস্থাপন করব শুধুমাত্র পয়েন্ট আপনারা নোট করবেন যেগুলো ডক্টর নায়ক আলোচনা করেনি আমি ডক্টর নায়ক যেগুলো বলেছেন আলোচনা করেছেন সেগুলো বাদ দিয়ে আরো বেশ কিছু পয়েন্ট টোটালি পনেরো খানা আমি পয়েন্ট উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ প্রথম কথা প্রথম পয়েন্ট যে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে বলি দেবার জন্য একটা নিখুঁত ভেড়ার প্রয়োজন নিখুঁত ভেড়া নিখুঁত ভেড়া মানে একজন নিখুঁত ব্যক্তির প্রয়োজন সে ব্যক
তাহলে সেই বলি যদি উৎসর্গ করা হয় ঈশ্বর কবুল করবেন না খ্রিস্টানরা বলছে যে যিশু খ্রিস্ট ছিল সে নিখুঁত ভেড়া যে জীবনে কখনো পাপ করেনি কোন গোনা করেনি যদি গোনা না করে থাকে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে তাদের পাপগুলো যিশু খ্রিস্ট কাঁধে নিয়ে নিয়েছে আমরা এখন এখানে আলোচনা করব প্রথম কথা যে যিশু খ্রিস্ট কি আসলে কি তিনি গুণমুক্ত ছিলেন তিনি কি পাপ করেননি বাইবেলের আলোকে এটা স্পষ্টভাবে যদি লক্ষ্য করা যায় দেখবেন গস্তলক মার্ক করবেন প্রথম অধ্যায় নয় অনুচ্ছেদ জন দা ব্যাপটাইজ এর কাছে যিশু খ্রিস্ট এসে তিনি তিনি ব্যাপটিজম অর্থাৎ তিনি ব্যাপটাইজ হয়েছিলেন এটা সকলে জানে যে যিশু খ্রিস্ট জন দা ব্যাপটাইজ এর কাছে অর্থাৎ ইআই আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে এসে তিনি কি করেছিলেন তিনি ব্যাপটাইজ হয়েছিলেন আর বাইবেল একত স্পষ্ট হয়ে বলছে যে ব্যাপটাইজ করা হয় গস্তলক মার্ক প্রথম অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে বলে বলছে যে ব্যাপটাইজ হচ্ছে তারা হয় যারা পাপি এবং গোনাগার ব্যক্তি গোনাগার ব্যক্তি ছাড়া কেউ ব্যাপটাইজ হয় না যিশু খ্রিস্ট মানে গস্তল গুলো স্পষ্ট ভাবে গস্তলক মার্ক প্রথম অধ্যায় নন ইচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট তিনি কি করেছিলেন তিনি ব্যাপটাইজ হয়েছিলেন কার কাছে স্পষ্ট ভাবে ইয়াহিয়া মানে জোহানের কাছে জোহানের চার ব্যাপটাইজ হয়েছিলেন আর ব্যাপটাইজ কেন হয় মার্কের প্রথম অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ যে গোনাগার পাপি বান্দারাই কেবলমাত্র ব্যাপটাইজ হয় স্পষ্ট ভাবে এ থেকে প্রমাণ হয় যে যিশু খ্রিস্ট তিনি অবশ্যই গোনাগার ছিলেন নচেত তিনি ব্যাপটাইজ কেন হলেন আর বাইবেলে বলছে তারাই কেবলমাত্র ব্যাপটাইজ হয় যারা পাপি তো এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত হয় যিশু খ্রিস্ট নিখুঁত ভাড়ার মধ্যে ছিলেন না কেন তিনি ব্যাপটাইজ হয়েছেন বাইবেলের শিক্ষা অনুযায়ী এখন কেউ যদি বাইবেলকে যদি ভুল বলে তারা সে ভুল বলতে পারে মানুষ যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে কেউ যদি অস্বীকার করে সেটা তাদের বিষয় তাই বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে যিশু খ্রিস্ট তিনি নিখুঁত ছিলেন না একটু না একটু হলেও তার খুঁত ছিল তার যদি তিনি স্পষ্ট হয়ে ব্যাপটাইজ হয়েছেন আরেকটি অনুচ্ছেদ দেখবেন গসবাব লুক পড়বেন আঠেরো অধ্যায় আঠেরো অনুচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে যিশু খ্রিস্টকে বেশ কিছু সঙ্গী তার পেছনে লিয়েছে নেওয়ার পরে বলছে যে প্রভু স্বর্গে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে হে গুড মাস্টার শব্দের হচ্ছে গুড মাস্টার কিং জিন ভার্সান যে হে সৎ প্রভু হে সৎ প্রভু যদি স্বর্গে যেতে চায় আমাকে কি করতে হবে জিজাস সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দিয়েছেন গসবাব লুক আঠেরো অধ্যায় আঠেরো এবং উনিশ অনুচ্ছেদ যে তোমরা আমাকে সৎ বলছে কেন সৎ পৃথিবীতে কেউ নেই কেমাত্র একজন আছেন তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর যিশু খ্রিস্ট পরিষ্কার ভাবে তিনাকে সৎ বলেছেন আর যিশু খ্রিস্ট সেটাকে ইনকার করেছেন এবং তিনি বলছেন পৃথিবীর কেউ সৎ না কেউ নিখুঁত না কেউ গোনামুক্ত এমন ব্যক্তি নয় সমস্ত মানুষ অবশ্যই গোনাগার গোনা যুক্ত তার জন্য তিনি বলছেন পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তি সৎ নেই শুধুমাত্র একজন যিনি ওপরে আছেন অর্থাৎ ঈশ্বর আল্লাহ সুবান তালা যিশু খ্রিস্ট তাকে কেবলমাত্র সৎ বলেছেন এই দুটো অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত হচ্ছে যে যিশু খ্রিস্ট কোনোভাবেই তিনি ত্রুটি যুক্ত মানে মুক্ত ছিলেন বাইবেলের আলোকে এটা সম্ভব নয় আর যেহেতু স্পষ্টভাবে উৎসর্গ করার জন্য বলি দেবার জন্য নিখুঁত ভেড়া লাগবে জিজাস ক্রাইস্ট তিনি কখনোই নিখুঁত ছিলেন বাইবেল থেকে এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট আর এ যুক্তির আলোকে আমরা বলছি যেহেতু যিশু খ্রিস্ট তিনি নিখুঁত ছিলেন না তার জন্য তিনি বলি দেওয়ার যোগ্য ছিলেন না অতএব তিনি কুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তিনি কুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এটা প্রথম পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট যে কুশবিদ্ধ হয়ে কারা মৃত্যুবরণ করে আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ সুবান তালা কোন নবী এবং কোন রাসুল তারা কখনো পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে না তারা কখনো গোনা এক কাবিরার মধ্যে লিপ্ত হতে পারে না এটা অসম্ভব হতে পারে না আর বাইবেল স্পষ্ট হয়ে দেখবেন বুক অফ ডিটোনমি যেটা পঞ্চম কিতাব মোজেসের অর্থাৎ মুসাল ইসলামের একুশ অধ্যায় তেইশ এবং চব্বিশ অনুচ্ছেদ আর নিউ টেস্টমেন্টের গালাতি আর তৃতীয় অধ্যায় তেরো এবং চোদ্দ অনুচ্ছেদ পরিষ্কার বেশি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে কুরুষবিদ্ধ হয়ে তারা মৃত্যুবরণ করে যারা পাপি যারা পাপি যারা আল্লাহ নালোত্রাপ্ত ব্যক্তি তারা হচ্ছে কুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে তো বাইবেল স্পষ্ট হয়ে বলছে যে কুইশে তারাই মৃত্যুবরণ করে যারা পাপি যারা খারাপ মানুষ তারাই কুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে আর আমরা স্পষ্ট হয়ে জন্য বলি যে কখনোই আল্লাহ সাল্লা কোনো বান্ধ কোনো নাবি সে কোনো পাপি ব্যক্তি নয় যদি খ্রিস্টানরা যদি বলে না যিশু খ্রিস্টকে কুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে বা মৃত্যু হয়েছে তবে এটা খ্রিস্টান থেকে স্বীকার করতে হবে যে যিশু খ্রিস্ট তিনি অবশ্যই পাপি বান্ধা ছিলেন খারাপ মানুষ ছিলেন আল্লাহ সাল্লা নালত প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি ছিলেন নাউজুবিল্লা বিন জালিক আমরা মুসলিমরা কখনো বলতে পারি না কিন্তু বাইবেলের শিক্ষা তেমনটাই যে পুরুষে মৃত্যুবরণ করে তারা যারা পাপি মানুষ যারা খারাপ মানুষ এই জন্য বলি যে আল্লাহ সাল্লা কোনো নাবিদেরকে লালত প্রাপ্ত হতে দেবেন বা
যিনি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এত মিরাক্কল করলেন যাকে বাবা ছাড়া জন্ম দিয়ে দিলেন যে অনেক রকমের অলৌকিক কাজ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইশারা সালামকে দিয়ে করিয়েছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আদেশ ইশারা সালাম করেছেন আর তাকে না প্রাপ্ত মৃত্যু বরণ করতে হবে অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করতে হবে খ্রিস্টানরা খুব ভালোভাবে জানে পৃথিবীতে যিশু খ্রিস্টের পূর্বে যতগুলো মানুষ কুরিশে ঝুলেছে এবং পরে ঝুলেছে কেউ ভালো মানুষ নয় সব পাপী মানুষ তাই আল্লাহ একজন ব্যক্তি ইশারা সালাম তার নবীকে তিনি কখনো কুরিশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ মানে মৃত্যু দেবেন না এটাই স্বাভাবিক আমাদের দ্বিতীয় যুক্তি এটাই যেহেতু কুরিশের মৃত্যু অভিশপ্ত মৃত্যু আল্লাহ সুতার নবীকে এখান থেকে হেফাজত করেছে পবিত্র হয়ে গেছে তাকে অভিশপ্ত মৃত্যু দেননি তৃতীয় পয়েন্ট যে যিশু খ্রিস্ট প্রসঙ্গে যখন আমরা আলোচনা করি তার কুরিশের পরে খ্রিস্টানরা অনেক তথ্য দেয় তারা বলে যে প্রথম যেসব কিতাব আছে তৌরাস এবং জেবুর এখানে যিশু খ্রিস্টের মৃত্যুর ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে সেগুলো ঘটে গিয়েছে আমরা এখানে বলতে চাই এটাই যে পূর্ববর্তী যত কিতাব তরত বা জবুর যতই তারা বিশেষ করে ভবিষ্যৎবাণী করুক না কেন সেটা কতটা ঘটেছে কতটা ঘটেনি এটা নিয়ে একটা আলোতা স্বতন্ত্র আলোচনা করা যাবে অধিকাংশ ভবিষ্যৎবাণী যিশু খ্রিস্টর কুরুষের ঝুলে যে মৃত্যুবরণ করবে এই যেসব ঘটনাগুলো বলেছে অধিকাংশই ফলেনি আমি কয়েকটা পয়েন্ট শেষের দিকে বলবো তো প্রথম কথা হচ্ছে যে যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধে মৃত্যুবরণ করি তৃতীয় প্রমাণ গসপলাপ ম্যাথিউ পড়বেন ম্যাথিউ বারো অধ্যায় আটত্রিশ উনচল্লিশ উনচল্লিশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্টের কাছে যখন ইহুদিরা এসে প্রশ্ন করছে মানে ইহুদিরা এসে জিজ্ঞাসা করছে যে প্রভু প্রভু রেবাই প্রভু আমাদেরকে একটি নিদর্শন দেখান যিশু খ্রিস্টের পাল্টা তাদেরকে বলছে যে তোমরা পাপিয়ার ব্যাপারচারী জাতি তোমাদেরকে কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না কেবলমাত্র নবী ইউনুস অর্থাৎ জোনা নবী ইউনুসের শুধুমাত্র নবী ইউনুস যেই মিরাক্কেল যে মজেজা যে নিদর্শন দিয়েছেন ঠিক আমিও তেমনটাই দেব ইউনুস যেমন তিন দিন তিন রাত্রি তিনি তিমি মাছের পেটের মধ্যে ছিলেন আমি ঈশ্বর পুত্র আমিও তিন দিন তিন রাত পৃথিবীর গর্বে থাকব গসপলাপ ম্যাথে বারো অধ্যায় আটত্রিশ থেকে চল্লিশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট তিনি বলেছেন যে একটা অলৌকিক কাজ তিনি একটা করবেন এই অলৌকিক কাজটা কি যে নবী ইউনুস আমরা অনেকে জানি ইউনুস সালামের গল্প আমরা মুসলিমরা জানি খ্রিস্টানরা জানি যে নবী ইউনুস তিন দিন তিন রাত্রি তিমি মাছের পেটের মধ্যে তিনি ছিলেন এটা হচ্ছে অলৌকিক আর যিশু বলছে কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না শুধু নবী ইউনুসের ব্যতীত ইউনুস যেমন তিন দিন আর তিন রাত্রি তিনি তিমি মাছের পেটের মধ্যে ছিলেন এই মানব পুত্র অর্থাৎ ঈশ্বর পুত্র তিনিও তিন দিন তিন রাত্রি পৃথিবীর গর্বে থাকবেন এখানকার দলিল একটাই যে ইউনুস আলামের যদি ভালো ভাবে জীবনী পড়ি বাইবেলেও আছে কোরআনও আছে বাইবেলে আছে বুক অফ জোনা অর্থাৎ বুক অফ জোনা একটা অধ্যায় যেটাকে বাংলাদেশ যেটা বাইবেল সোসাইটি থেকে ছাপিয়েছে কিতাবুল মুকাদ্দাস ইউনুস অধ্যায়টা দেখবেন মাত্র দুটো পৃষ্ঠার অধ্যায় ওখানে গল্পটি আলোচনা করা হয়েছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে জিজাস তিনি সেটা যেটা বলেছেন যে নবী ইউনুসের নিদর্শন যেটা সেটা তিনি করে দেখাবেন নবী ইউনুস ছিলেন তিমি মাছের পেটে আর মানব পুত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র তিনি থাকবেন পৃথিবীর মধ্যে খ্রিস্টানরা এটাই তারা যুক্তি দেয় যে ভবিষ্যৎবাণী নাকি পূর্ণ হয়েছে যে কোথায় এ ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয়নি আমি এখান থেকে অনেকগুলো দলিল বের হয় আমি একটা দলিল দেবো আজকের প্রসঙ্গে যে নবী ইউনুস তিনি জীবিত ছিলেন না মৃত ছিলেন যখন মাছের পেটে বাইবেল বুক অফ জন্য এক দুই তিন চার চারটে অধ্যায় পড়বেন যে নবী ইউনুস আলাম তিনি মাছের পেটের মধ্যে জীবিত ছিলেন নবী ইউনুসের নিদর্শন ঈশ্বর ইসলাম দেখাবেন তো নবী ইউনুস তিনি যখন নিদর্শন দেখিয়েছিলেন আল্লাহ যখন তার মাধ্যমে মুজি যা দেখিয়েছিল যখন তাকে সেই সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় সেই সময় নবী ইউনুস জীবিত ছিলেন তিন দিন তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন তিনি মৃত্যুবরণ করেননি বাইবেল বলছে করানো বলছে এখান থেকে প্রমাণ যে যিশু খ্রিস্ট যে নবী ইউনুসের নিদর্শন দেখানো হবে তার মানে নবী ইউনুস ছিলেন জীবিত তাই যিশু খ্রিস্ট তিনি তিন দিন তিন রাত্রি পৃথিবীর গর্বে থাকবেন অর্থাৎ কবরে থাকবেন অবশ্যই তাকে ভবিষ্যৎবাণী পূরণ করতে হলে তাকে অবশ্যই জীবিত থাকতে হবে যদি খ্রিস্টানরা বলে না ইউনুস ছিলেন জীবিত আর ঈশ্বর ইসলাম ছিল মৃত তাহলে বাইবেলের মধ্যে কন্ট্রাডিকশন বা যিশু খ্রিস্ট যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন স্বয়ং তিনি নিজেই এটাকে পূর্ণ করেননি অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয়নি হয় এটা বাইবেল একটা চূড়ান্তভাবে ভুল কথা বলেছে বা ঈশ্বর ইসলাম ভুল ভবিষ্যৎবাণী করেছে স্বয়ং তাদের ঈশ্বর বা তাদের ঈশ্বরের পুত্র যে ভাষে বলুক না কেন এখানে কথা হচ্ছে এটাই বা আমাদের মুসলিম দাম এখানে যুক্তি উপস্থাপন এটাই করব যেহেতু ইউনুস আলাম তিনি তিন দিন তিন রাত্রি জীবিত অবস্থায় তিন মাছের পেটে ছিল ঠিক একইভাবে যিশু খ্রিস্ট তিনিও তিন দিন তিন রাত্রি পৃথিবীর গর্বে থাকবেন ইউনুসের ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ করতে হলে যিশু খ্রিস্টকে থাকতে হবে জীবিত যে যিশু খ্রিস
আলোচনা করব আর আমার এই আলোচনার আজকে এটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই পয়েন্টটা খুব জোর দিয়ে পয়েন্ট আলোচনা করব যেটা ডক্টর নাইক তিনি করেননি আমি এই বিষয়টাকে খুব জোর দিয়ে আলোচনা করব আর এটা থেকে প্রমাণ সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে প্রমাণ হবে যে যিশু খ্রিস্ট তিনি কুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেনি প্রথম আমরা সকলে জানি যিশু খ্রিস্ট যখন গেসামিন বাগানে যখন চলে গেলেন তার পূর্বে গোটা জায়গাতে রুটে গেছে ছড়িয়ে গেছে যে যিশু খ্রিস্টকে ধরা হবে তাকে হত্যা করা হবে তার জন্য দণ্ডবিধি সমস্ত কিছু জারি করা হয়েছে গোটা চাই দিকে ছড়াই মানে ছড়িয়ে গেছে খবর কি যিশু খ্রিস্ট এমত অবস্থাতে বাইবেল দেখবেন ম্যাথিও ছাব্বিশ অধ্যায় উনচল্লিশ অনুচ্ছেদ আর লুক বাইশ অধ্যায় একচল্লিশ এবং বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদ আর মার্কের চোদ্দ অধ্যায় পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ অনুচ্ছেদ এ তিনটে জায়গায় দেখবেন যে যিশু খ্রিস্ট সে সংকটময় সময়ে তিনি সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে বললেন যে তোমরা যেন এখানে সাবধানে থাকো আর তোমরা ঈশ্বরের কাছে দোয়া করো যেন পরীক্ষায় না পড়ো যেন পরীক্ষায় না পড়ো অনুরোধ করবো আপনাদেরকে যারা আলোচনাটি শুনছেন তারা পরিষ্কার ভাবে বাইবেলটিকে খুলে বোধ দেখবেন যে এই কথাগুলো যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর এই কথাগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে প্রমাণ হবে যিশু খ্রিস্ট কখনো কৃষবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন নেই বাইবেল থেকে স্পষ্ট ভাবে যিশু খ্রিস্ট পরিষ্কার ভাবে একটা পাথরের কাছে গেলেন যে তিনি দোয়া করলেন দোয়ার ভাষাটি কি ছিল আমি কয়েকটি বাইবেল থেকে বাইবেল কয়েকটি ভাষ শুধুমাত্র পড়বো ম্যাথিউ ছাব্বিশ অধ্যায় উনচল্লিশ অনুচ্ছেদ আপনার দেখবেন আমি এখানে মুখস্থ আছে তবু আপনাদেরকে এখানে হুবহু বলতে চাইছি যেটা খ্রিস্টানে অনুবাদ করেছেন ছাব্বিশ অধ্যায় উনচল্লিশ অনুচ্ছেদ পড়বেন যিশু খ্রিস্টের দোয়ার ভাষাটা দেখবেন ম্যাথিউ থেকে বলছি ছাব্বিশ অধ্যায় উনচল্লিশ অনুচ্ছেদ যিশু সেখান থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তিনি হাঁটু গেড়ে মাটিতে মুখ বুঝে প্রার্থনা করতে লাগলেন পিতা যদি সম্ভব হয় তবে এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাক কিন্তু আমি চাই আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক যিশু খ্রিস্ট গেসামিনের বাগানে যখন ঢুকে পড়েছেন তারপরে তিনি একটা লোকালয়ে একটা জায়গাতে পাথরের কাছে গিয়ে তিনি সর্বশেষ তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন কেন তিনি জানেন যে তাকে ধরা হবে তাকে হত্যা করা হবে সমস্ত কিছু মানে গোটা এলাকাতে রটে গেছে এই জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সেখানে তিনি দোয়া করছেন যে ঈশ্বর গড পরমাত্মা বা আল্লাহ যেভাবে বলুক মা জিহবা ইহবা যাই হোক না কেন যিশু তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছে বলছে যে প্রভু যদি সম্ভব হয় যদি তোমাদের অসম্ভব না হয় অর্থাৎ সম্ভব হয় তবে যদি সম্ভব হয় আমার এই সামনে যে পাত্রটি আছে সেই পেয়ালিটি তুমি সরিয়ে দাও অর্থাৎ সামনে কোন পাত্র আছে মৃত্যু অর্থাৎ তাকে যে কুশবিদ্ধ করা হবে যিশু কুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তিনি ঈশ্বরের কাছে আল্লাহর কাছে তিনি দুই হাত তুলে তিনি প্রার্থনা করেছেন যে ঈশ্বর যদি সম্ভব হয় আমার এই মরণ পাত্রটি আমার সামনে থেকে তুমি সরিয়ে দাও তবে আমার ইচ্ছা নয় তুমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করো এখানে খুব যদি আপনি মানে বাইবেলকে খুব মানে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেন যেখানে যিশু খ্রিস্ট তিনি দোয়া করছেন আর এই কথাটি চারটে তিনটে গসপেল আছে লুকে আছে বাইশ অধ্যায় একচল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদ এবং মার্কের চোদ্দ অধ্যায় পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট সেখানে গিয়ে তিনি বারবার দোয়া করছেন কেঁদে কেঁদে দোয়া করছেন আর লুক পড়বেন বাইশ অধ্যায় চল্লিশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট যখন দোয়া করছিলেন এ মত অবস্থায় তার চোখ থেকে যখন পানি বের হলো লুক বলছে পানিটা মনে হচ্ছে দেখে রক্তের ফোতার নেয় ওটা শরীর ঘেমে গেছে এত কষ্ট মানে তার যে মৃত্যু হবে তিনি জেনে নিয়েছেন যে তারা মৃত্যুবরণ করতে হবে কারণ রোমানরা ইহুদিরা তাকে ঘিরে ধরেছে তাকে কিছুক্ষণ পর ধরা হবে গ্রেপ্তার করা হবে তাকে নির্যাতন করা হবে তিনি এটা জানেন তার জন্য শেষ করে মতো ঈশ্বর কাছে এসে দোয়া করছে যে ঈশ্বর যদি সম্ভব হয় তবে এই দোয়া অর্থাৎ আমার এই যে দোয়া করছি যে মরণপাত্রটি আমার সামনে আসছে এই দুঃখ অর্থাৎ মরণপাত্রটি আমার সামনে তুমি সরিয়ে দাও তবে তুমি আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করো তার মানে বোঝা গেল যিশু খ্রিস্ট তিনি স্ব ইচ্ছায় তিনি মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না যদি তিনি নিজ ইচ্ছাতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেবেন কেন তিনি ঈশ্বরের কাছে কাঁদাকাটি করে দোয়া করবেন যে প্রভু যদি সম্ভব হয় এই মরণপাত্রটি আমার কাছে সরে না তার মানে বোঝা গেল যে ইহুদিরা জোর করে যিশু খ্রিস্টকে কুচবিদ্ধ করার জন্য তারা মনস্থির করেছিল যিশু খ্রিস্ট নিজ ইচ্ছায় তিনি বলি হতে চাননি অর্থাৎ খ্রিস্টান না বলে যিশু খ্রিস্ট নাকি নিজ ইচ্ছাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছে মানুষ যেতে পাপের জন্য এই অনুচ্ছেদ এই দোয়া স্পষ্ট প্রমাণ করে যে না যিশু খ্রিস্ট তিনি নিজ ইচ্ছাতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি ছিলেন না দ্বিতীয় যিশু খ্রিস্ট বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে অর্থাৎ ঈশ্বর কাছে তিনি দোয়া করেছেন যেন তাকে বাঁচানো হয় তার জন্য কোনো ক্ষতি
এটা কি আল্লাহ কবুল করেছিলেন যিশু খ্রিস্ট দোয়া করেছেন একজন বান্দা একজন নবী একজন মানুষ সে যখনই বিপদে পড়বে তখন সে দোয়া করবে এটাই স্বাভাবিক তার সঙ্গে মৃত্যু তিনি বাঁচার জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া করেছেন যিশু খ্রিস্টের দোয়াকে আল্লাহ কবুল করেছেন জি যিশু খ্রিস্টের দোয়া তো কবুল অবশ্যই হবে কেননা অনেকভাবে আপনাদের কাছে এখানে আমি বর্ণনা করতে পারি কয়েকটা পয়েন্ট দেখবেন বুক অফ হিব্রুজ পাঁচ অধ্যায় সাত এবং আট অনুচ্ছেদ স্পষ্ট ভাবে পল খ্রিস্টানরা যাকে মানে সবচেয়ে বেশি যিশু খ্রিস্টের কথা চরিত্রে মাঝে মধ্যে পলের কথাকে বেশি গুরুত্ব দেয় সেই সেন্ট পল বুক অফ হিব্রু পঞ্চম অধ্যায় সাত এবং আট অনুচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে বলছে যিশু খ্রিস্ট যখন সে রাত্রিবেলাতে তিনি কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরের কাছে দোয়া করেছিলেন ঈশ্বর তখন তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন তার দোয়াকে কবুল করেছিলেন সেন্ট ফল স্পষ্ট হয়ে বলছে যে যিশু খ্রিস্ট যে রাত্রিতে কেঁদে কেঁদে দোয়া করলেন মানে যে লুক থেকে এবং ম্যাথি থেকে যে বললাম যে যিশু খ্রিস্ট কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছেন ईश्वर पापी चाहते अनेक दूर और जरा धार्मिक तर अतिब निकटे दुआ कर ले शे सारा दें বাইবেলে অনেক জায়গা আছে যে যিশু খ্রিস্ট তিনি নিজে শিক্ষা দিয়েছেন আপনাকে কয়েকটা অনুচ্ছেদ দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে যিশু খ্রিস্ট যে কঠিন ভাবে দোয়া করেছিলেন সে দোয়া কবুল হয়েছিল কি হয়নি জি যিশু খ্রিস্টের দোয়া কবুল হয়েছিল কোথায় বুক অফ হিব্রু পঞ্চম অধ্যায় সাত এবং আট অনুচ্ছেদ ঈশ্বর যিশুর খ্রিস্টের যে প্রার্থনা যে হোস থাকে তো পেয়ালা মেরে মুসে টাল দে অর্থাৎ যদি সম্ভব হয় তুমি আমার এই মৃত্যুর যে পাত্র আছে সামনে এটা তুমি সরিয়ে দাও আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছিল অতএব যিশু খ্রিস্ট তিনি बंदा एक नबी तरह तो अवश्य कबुल जीशु खीष्टी आगे भविष्यवाणी कर दुआ कर दुआ कबुल मैथिव सत अध्याय सत अनुच्छेद जीशु चाहते थको যা চাইবে তা দেওয়া হবে খুলতে থাকো পাবে দরজায় ঘা দিতে থাকো দরজা খুলে দেওয়া হবে যে চাই সে পাই যে খোঁজে খোঁজ করে সে সন্ধান পাই যে দরজায় ঘা দেয় তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে ছেলে যদি বাবার কাছ থেকে খাবার চাই তবে বাবা কি তাকে খাবারের বদলে পাথর টুকরা দেবে যদি সে মাছ চাই তবে বাবা কি তার হাতে একটা বিষাক্ত সাপ তুলে দেবে না নিশ্চিত না তোমরা নিষ্ঠুর পাপি মানুষ হয়েও যদি তোমাদের ছেলে মেয়েদের ভালো ভালো জিনিস দিতে জানো তবে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের কাছে যারা চাই তাদেরকে তিনি উৎকৃষ্ট জিনিস দেবেন না পরিষ্কার ভাই ম্যাথিউ সাত অধ্যায় সাত থেকে এগারো অনুচ্ছেদ পড়বেন যিশু খ্রিস্ট তিনি স্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তোমরা চাইতে থাকো পাবে যে চাই সে তো পাই দরজায় আঘাত করো দরজা খুলে দেওয়া হবে তোমাদের মধ্যে এমন কোনো পিতা আছে কি যার কাছ থেকে রুটি চাওয়া হবে সে তার সন্তানকে পাথর দেবে তোমাদের মধ্যে এমন কোনো পিতা আছে কি যার ছেলে একটু মাছের টুকরা চাইবে তাকে সাপ দেবে নিশ্চয় তোমরা দেবে না তোমরা পাপি বান্ধা হয়ে যদি তোমাদের ছেলের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট জিনিসটাই তোমরা দিতে চাও পছন্দ করো তো আসমানে যে ঈশ্বর আছে তার কাছে চাইলে তিনি কি সর্বোৎকৃষ্ট জিনিসটা দেবেন না যিশু খ্রিস্ট স্পষ্ট ভাবে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে চাইতে থাকলেই পাবে লুক বলছে বাইশ অধ্যায় চল্লিশ অনুচ্ছেদ চুয়াল্লিশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট যখন চাইছিলেন ঈশ্বরের কাছে যে ঈশ্বর এই মৃত্যুর পেলা যেন আমার সামনে থেকে সরে যায় তার চোখ থেকে রক্তের টোবা পড়ছিল তো যিশু খ্রিস্টের দোয়া কি কবুল হবে না অবশ্যই দোয়া কবুল হবে আর দোয়া কবুল হয়েছে তাই হিব্রু পাঁচ অধ্যায় সাত আট অনুচ্ছেদ আল্লাহ সাহা যিশুর দোয়াকে কবুল করেছেন অতএব যিশু খ্রিস্টকে কুচবিদ্ধ করে তারা হত্যা করতে পারেনি আল্লাহ সুবান তালা তার আগেই ঈশা সাল্লামকে অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টকে তিনি পবিত্র ভাবে তাকে তুলে নিয়েছেন কোন পাপিষ্ট বান্দা বা ব্যক্তি যারা ছিল যারা এই চক্রান্ত করেছিল আল্লাহ সুবান তালা তাদের চক্রান্তকে ধূলিস্বাদ করে দিয়েছে আর যিশু খ্রিস্টকে আল্লাহ সাল্লাহ নিজের কাছে অর্থাৎ আসমানে তুলে নিয়েছে স্পষ্ট এটা প্রমাণ করে আর একটি বিষয় যে খ্রিস্টানদেরকে যখন এই কথা বলি সঙ্গে সঙ্গে তারা বলে যে ওল্ড টেস্টমেন্টে অনেক তথ্য আছে অনেক কথা আছে যেখানে যিশু খ্রিস্ট তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করবে আসলে ওল্ড টেস্টমেন্টে কি আছে আজকে ওল্ড টেস্টমেন্ট নিয়েই কয়েকটা আলোচনা করব যে ওল্ড টেস্টমেন্টে ভবিষ্যৎবাণী খুলবেন সং অফ সলমান এটা যে কিং জেমস ভার্সনের নামকরণ করা হচ্ছে সং অফ সলমান এটা বাংলাদেশে কিতাবুল মুকাদ্দাস যেটা আছে সলমানের পরম গীত সং অফ সলমান এটা বাংলা দেখবেন সলমানের পরম গীত 
এখানে স্পষ্ট হয়ে কি আছে দেখেন 118 অধ্যায় খুলবেন 17 এবং 18 অনুচ্ছেদ 118 অধ্যায় 17 এবং 18 অনুচ্ছেদ অর্থাৎ দাউদ এটাকে বলে খ্রিস্টান আর জেবুর সঙ্গে সলোমন মানে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী জেবুর অর্থাৎ এটা দাউদ আলাইহিস সালামের অবতীর্ণ হওয়া আসমানিক গ্রন্থ যেটা খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে এখানে আপনাকে বলি আপনারা অবশ্যই এখানে বুঝতে পারবেন যে ভবিষ্যৎবাণী কি করা হয়েছে যিশু খ্রিস্টকে মৃত্যুবরণ করবে না অন্য কিছু দেখলে তাজ্জব হয়ে যাবে সঙ্গে সলোমন 118 অধ্যায় আমি একদম 13 থেকে পড়ছি তাহলে বুঝতে পারবেন যে আউট অফ কন্টেক্স পড়ছি না কারণ খ্রিস্টানরা বলবে যে মুসলিমরা আউট অফ কন্টেক্স পড়ছে প্রসঙ্গ বিহীন তারা উদ্ধৃতি দিচ্ছে দেখেন সমাপ্ত সলমান 118 অধ্যায় 13 থেকে আমি পড়ছি তুমি আমাকে ফেলিয়া দেবার জন্য ধাক্কা মারিয়াছো কিন্তু প্রভু করে প্রভু করিলেন আমার সাহায্য মানে এটা ছন্দে দেওয়া আছে এই অনুচ্ছেদ প্রভু আমার আমার বল ও গান আর তিনি হইয়াছেন আমার পরিত্রাণ শুনো ধর্মজ্ঞানের তাবুতে আনন্দের পরিত্রাণ ধ্বনি হইয়াছে প্রভু দক্ষিণ হস্তে বিক্রমের কার্য সাধন করিয়াছে প্রভুর দক্ষিণ হস্তে উন্নত আর প্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রম সাধক এবার সত্র অনুচ্ছেদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে শুনবেন আর এখানে আছে মূল বিষয় মূল রহস্য যে আসলে জবুরে অর্থাৎ সংহ সালমান দাউদ সালাম তিনি কি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে যিশু খ্রিস্ট তিনি কুশ বিদ্রোহে মৃত্যুবরণ করবে এখানে খণ্ডন কি বলছে দেখেন ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে আমি মরিব না কিন্তু জীবিত থাকিব আর আমি আমার প্রভুর কর্ম সকল বর্ণনা করিব প্রভু আমাকে কঠোর শাস্তি দিয়াছেন কিন্তু মৃত্যুর হস্ত সমর্পণ নাহি করিলেন পরিষ্কার ভাবে বলছে যে আমি মরিব না গীত সংহিতা অর্থাৎ সং অফ সলমান একশো আঠারো অধ্যায় সতেরো এবং আঠারো অনুচ্ছেদ পড়ছে এবার বলছেন আমি মরিব না কিন্তু জীবিত থাকিব আর আমি আমার প্রভুর কর্ম সকল বর্ণনা করিব প্রভু আমাকে কঠোর শাস্তি দিয়াছেন কিন্তু মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ নাহি করিলেন অর্থাৎ যীশুখ্রিস্টকে বাইবেল অনুসারে যেটা কুরুষে দেওয়া হয়েছে তাকে অনেক অত্যাচার করা হয়েছে অথবা যখন যিশুকে গ্রেপ্তার করা তার মুখে থুতু ফেলা হয়েছে তার জামা টামা কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাকে মারা হয়েছে অনেক কিছু করেছে অত্যাচার করা হয়েছে সেটাই বলছে প্রভু আমাকে কঠোর শাস্তি দিয়ে আছেন কিন্তু মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ নাহি করিলেন কিন্তু তাকে মৃত্যু দেননি এটা আঠারো উচ্ছেদ আর সত্র বলছে আমি মরিব না কিন্তু জীবিত থাকিব আর আমি আমার প্রভুর কর্মে সকল কিছু বর্ণনা করিব অর্থাৎ জাবুর সং অফ সলমান গীত সংহিতা একশো আঠারো অধ্যায় সতর এবং আঠারো অনুচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে প্রমাণ যে যিশু খ্রিস্ট তিনি জীবিত ছিলেন তাকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে বাইবেল অনুসারে খুব বেশি হলে তাকে কুশবিদ্ধ করা হয়েছে এতটা প্রমাণ করা সম্ভব এর বেশি কিছু নয় আর কষ্ট তাকে তার গ্রেপ্তার করার সময় তাকে মারা হয়েছে তার মুখে থুতু নিক্ষেপ করা হয়েছে অনেক কিছু করা হয়েছে সেরকম যে আমাকে কষ্ট দিয়েছেন তবে মৃত্যু দেন নাই বাইবেলের এটা স্পষ্ট হয়ে প্রমাণ করে যে না যিশু খ্রিস্টকে কুশবিদ্ধ করে মৃত্যু দেওয়া হয়েছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন এটা আমার চার নম্বর পয়েন্ট আর যিশু খ্রিস্ট তিনি যে দোয়া করেছেন সংগ্রাম সলমান খুলবেন বাইশ অধ্যায় বাইশ অধ্যায়টা পড়লে আশ্চর্য হয়ে যাবেন বাইশ অধ্যায় গোটাটে পড়বেন সংগ্রাম সলমানের এখানে তার্য হয়ে যাবেন যে যিশু খ্রিস্ট কি দোয়া করেছিলেন দেখেন যিশুর ভাষাগুলো দেখবেন ঈশার সাল্লা সাল্লাম তিনি মরতে চাননি খ্রিস্টানরা জোর করে বলছে যে ঈশার সাল্লাম নিজ ইচ্ছা তো মৃত্যুবরণ করেছে জি না সম্ভবই নয় বাইবেল থেকে প্রমাণ করা যিশু খ্রিস্ট মৃত্যু মানে মৃত্যু তিনি চাননি আর আল্লাহ চাননি যে তার প্রিয় নবি অর্থাৎ ঈশ্বর সাল্লাম তার মৃত্যু হোক এটা আল্লাহ চাননি দেখেন বাইশে প্রথম অনুচ্ছেদ দেখেন ঈশ্বর আমার ঈশ্বর তুমি কেন মরে করিলে পরিত্যাগ এই যে যে কথাটা বলছে ঈশ্বর ঈশ্বর আমায় তুমি কেন করিলে পরিত্যাগ এটা মূলত যিশু খ্রিস্টের কথা এটা জানেন ম্যাথিউ আছে সাতাশ অধ্যায় ছেচল্লিশ অধ্যায় মার্কে আছে পনেরো অধ্যায় চৌত্রিশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট যখন কুশবিদ্ধ করা হয় তিনি বলেছেন এল্লাই এল্লাই লাভ আসা বা তানি অর্থাৎ হে ঈশ্বর হে ঈশ্বর কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে এই বলে যিশু খ্রিস্ট তিনি মাথাটাকে নিচু করে দিয়েছেন আর বলেছেন যে এটাই পরিসমাপ্তি এটা পরিসমাপ্তি তো ওইখানে দেখেন যিশুর কথা বলা হচ্ছে সাং অফ সালমান বাইশ অধ্যায় প্রথম অনুচ্ছেদ এবার তিনি বলছেন দেখেন কি আমাকে উদ্ধার করিতে ও আমার আর্তনাদ স্বর হইতে তুমি দূরে থাকো কেন হে আমার ঈশ্বর আমি দিবসে করি আহ্বান কিন্তু তুমি উত্তর নাহি দাও রাত্রিতে ডাকি আমি বিরাম না হয় কিন্তু তুমি পবিত্র ইসরায়েলে প্রশংসা কলক তোমার সিংহাসন আমাদের পূর্বপুরুষদের তেমনটাই বিশ্বাস করতেন তারা বিশ্বাস করিতেন আর তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে যিশু খ্রিস্ট বারবার দোয়া করেছো যে ঈশ্বর ঈশ্বর তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করতে চাইছো আমার পূর্বপুরুষ যারা আছে তারা তো দোয়া করেছে আর তুমি তো তাকে উদ্ধার করেছো চার নম্বর অনুচ্ছেদ বলছে সংহ সলমন অর্থাৎ গীত সংহিতা জবুর বাইশ অধ্যায
আর তুমি তাহাদেরকে উদ্ধার করিতে ছয় নম্বর অনুচ্ছেদ বলছে এত কিছু বলার পরে তিনি বলছে তাহারা পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদ তাহারা তোমার নিকটে ক্রান্দন করিয়া রক্ষা পাইত তোমাতে বিশ্বাস করিয়া লজ্জিত না হইতেন কিন্তু আমি কি কিট মানব নহি চিন্তা করেন যিশু খ্রিস্ট কত কথা বলেছেন যদিও এখানে ইঞ্জিল অর্থাৎ চারটে গসপেল এই কথাগুলো উল্লেখ করেনি কেন কেন ইঞ্জিল সংরক্ষিত হয়নি তার জন্য দেখেন যিশু খ্রিস্ট বলছে এল্লাই এল্লাই লাভাস বাক্তানি হেশ্বর হেশ্বর কেন তুমি ওকে পরিত্যাগ করলে এই কথা বলা পরে তিনি এই দোয়াগুলো করেছিলেন কৃষি থাকা অবস্থাতে বলেছিলেন যে প্রভু প্রভু তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে তুমি আমার ডাক কেন তুমি শুনছো না তোমাকে আমি রাতে ডেকেছি তোমাকে আমি দিনে ডাকছি তুমি তারপর তুমি শুনছো না আমার পূর্বপুরুষ যারা আছে ভাববাদীরা যারা পৃথিবীতে এসেছিল তাদের ডাক তো তোমার তুমি শুনেছিলে তোমাকে তারা বিশ্বাস করতো তোমরা তার ডাক শুনেছিল আমি কি মানব না আমি কি কিট যিশু বলছে আমি কি মানব না আমি কিট এটা জাবুরে ভবিষ্যৎবাণী করেছে যে সেই ঈশা এসে এইসব কথাগুলো বলবে কিন্তু ইঞ্জিলে এইসব কথা বলেনি কেন এইসব কথা বলে যদি ম্যাথিউ মার্ক লুক লিখে দিত তাহলে তাদের গুমতা ফাঁস হয়ে যেত কিন্তু জাবুরে আলহামদুলিল্লাহ কথাটা খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী এখনো আছে অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট এ দোয়া করেছিলেন দেখেন সনদ সলমান বাইশ অধ্যায় কুড়ি অনুচ্ছেদ আবার কি বলছে যিশু খ্রিস্ট দোয়া করেছেন দেখেন তুমি বলছো উদ্ধার করো আমার প্রাণ খংরা হইতে তিনি এখানে দোয়া করেছেন একুশ নম্বর অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট দোয়া করবেন এটা ভবিষ্যৎবাণী করেছে নিস্তার করো আমাকে তুমি সিংহের মুখ হইতে দেখেন কত রকম ভাষাতে যিশু খ্রিস্ট দোয়া করেছে ঈশ্বরের কাছে যে সিংহের মুখ থেকে আমাকে তুমি রক্ষা করো আমাকে খংরার হাত থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো আমার পূর্ব পুরুষদেরকে তুমি রক্ষা করেছো তাহলে আমি কি কিট আমাকে তুমি রক্ষা করবে না সলমান অর্থাৎ গীত সংহিতা বাইশ অধ্যায় চব্বিশ অনুচ্ছেদ একই ভাবে যিশু খ্রিস্টের সময় যিশু খ্রিস্ট দোয়া করেছেন বাইশ অধ্যায়টা পুরোটা যিশু খ্রিস্ট দোয়া করেছেন এবার কথা হচ্ছে যে যিশু খ্রিস্ট যে দোয়া করেছে এটা কি যিশু খ্রিস্ট দোয়া কি কবুল হবে আমরা তো সংঘ সলমান একশো আঠারো অধ্যায় সতেরো আঠারো উনিশ থেকে দেখিয়ে দিয়েছি যিশু খ্রিস্টকে তারা মানে যন্ত্রণা দিতে পারবে তবে তাকে মৃত্যু দিতে পারবে না তাকে মৃত্যু দিতে পারবে না আলহামদুলিল্লাহ সেটাই হয়েছে আর যিশু খ্রিস্টের দোয়া কবুল হয়েছে কি দেখেন গীত সংহিতা ত্রিশ অধ্যায় এক থেকে চার অনুচ্ছেদ দেখবেন এবং এগারো অনুচ্ছেদ গীত সংহিতা একত্রিশ অধ্যায় বাইশ অনুচ্ছেদ গীত সংহিতা চৌত্রিশ অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ ছয় অনুচ্ছেদ এবং পনেরো চৌত্রিশ অধ্যায় পনেরো অনুচ্ছেদ উনিশ অনুচ্ছেদ কুড়ি অনুচ্ছেদ একুশ অনুচ্ছেদ বাইশ অনুচ্ছেদ এবং উনসত্তর অধ্যায় গীত সংহিতা তেত্রিশ অনুচ্ছেদ গীত সংহিতা একশো আঠারো অধ্যায় তেরো চোদ্দ সতেরো আঠারো একুশ এই যে আপনাকে ষোলোখানে আপনাকে পয়েন্ট উপস্থাপন করলাম জাবুরে অর্থাৎ খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী গীত সংহিতা অর্থাৎ সং অফ সলমেন্টার জাবুর এই জাবুরে এই কটা জায়গাতে স্পষ্ট হবে আছে যিশু খ্রিস্ট যদি দোয়া করবেন তার দোয়া কবুল হবে আমি কয়েকটা শুধু ভার্স আপনাদের সামনে পড়ছি আপনারা বুঝতে পারবেন যে যিশু খ্রিস্টের দোয়া কবুল হয়েছিল কি হয়নি দেখেন আমি পড়ছি গীত সংহিতা অর্থাৎ সং অফ সলমান যেটাকে জাবুর বলা হয় সেটা তিরিশ অধ্যায় আমি পড়ছি আট অনুচ্ছেদ থেকে মানে ঈশ্বর কি দোয়া করবে সেটা বর্ণনা করছে প্রভু আমি তোমাকে ডাকিলাম প্রভুর কাছে বিনীত করিলাম আমার বিনাশ তোমার কি লাভ ধুলি কি করিবে তবে স্তর প্রচার করিবে সত্য তবে শোনো হে প্রভু আমাকে কৃপা করো প্রভু আমার সহায় হও তুমি আমার বিলাপ নিত্যে পরিণত করিয়াছো একরা অনুচ্ছেদ দেখেন এখানে জিজাস মানে যাবর ভবিষ্যৎবাণী করা আছে যখন তাকে কুশবৃত্ত দেওয়া হবে তখন তিনি দোয়া করবেন কি বলে এ বলে প্রভু আমি তোমাকে ডাকিলাম প্রভুর কাছে বিনীত করিলাম আমার বিনাশে তোমার কি লাভ ধুলি কি করিবে তবে স্তব প্রচার করিবে সত্য তবে যিশু খ্রিস্ট কত হয়ে দোয়া করেছেন দেখেন তিনি বাঁচতে চেয়েছেন তিনি মৃত্যুবরণ করতে চাননি আর তারপরে এগারো চেদ বলছে তুমি আমার বিলপ নিত্যে পরিণত করিয়াছ তিনি যে এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছেন যিশ্বর সম্ভব হলে এ পেয়ালা তুমি ছেড়ে আমার মুখ থেকে সরিয়ে নাও ম্যাথিউ ছাব্বিশ অধ্যায় উনচল্লিশ চল্লিশ একত্রিশ অনুচ্ছেদ মার্ক বাইশ অধ্যায় চল্লিশ অনুচ্ছেদ এই যে দোয়া করেছেন আর সং অফ সলমান থেকে যেটা দেখালাম বাইশ অধ্যায়টা পুরোই যিশু দোয়া করেছেন সং অফ সলমান বিভিন্ন ভাবে ঠিক এই দোয়াটা কবুল হলো কি হলো না গীত সংহিতা ত্রিশ অধ্যায় এগারো অনুচ্ছেদ এটা স্পষ্ট প্রমাণ যে যিশু খ্রিস্টের দোয়া কবুল হয়েছিল গীত সংহিতা চৌত্রিশ অধ্যায় খুলবেন উনিশ কুড়ি একুশ এবং বাইশ অনুচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে এখানেও দেখবেন যিশু খ্রিস্টের দোয়াকে কবুল করা হয়েছিল কেননা এখানে বলছে ধার্মিক গণের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আছে তাহাদের আর্তনার প্রতি তাহার কর্মে সজাগ অর্থাৎ কোন ধার্মিক ব্যক্তি যদি ঈশ্বর কাছে দোয়া করেন ঈশ্বর অবশ্যই তার দোয়া কবুল করবেন বাইবেল বলছে আর যিশু খ্রিস্টের স্পষ্ট হয়ে তার দোয়া কবুল হয়েছিল চৌত্রিশ অধ্যায় থেকে দেখবেন উনসত্তর অধ্যায় এক অনুচ্ছেদ উনসত্
भविष्य बाणीशु ख्रीट पृथ्वी दुआ कर गीत मृत्युबरण कर मृत्यूर पूर्व ग्रेप्तारे पूर्व ईश्वर दुआ कर प्रभु जो सम्भव है मृत्यु पात्र सर सर बुक अब हिब्रुस पास अध्याय सत आठ अनुच्छेद जीशु ख्रीट खास दुआ के ईश्वर कबुल कर जीशु ख्रीट कुछ विद्वा क्योंकि बाचते चेहरे मैथ्यू सत अध्याय सत एगारो अनुच्छेद लुकर एगारो अध्याय नय तेर अनुच्छेद जीशु ख्रीट निजे चाहते थक पा जे चाय से पाई मृत्यु तो बैबल थे अनुच्छेद देखने बला कबुल बैबल स्पष्ट हो अनेक जगह दलिल दिल सौत्तर खाना अलरेडी दलिल दिए दिए जीशु ख्रीट खास भाई से दुआ कबुल पॉइंट एखे मन रखबें पायलट जीशु ख्रीटे जो विचार कर पायलट कखई चाननी जीशु ख्रीट मृत्युबरण करुक क्रुशे देख तरह प्रमाण देखें मैथ्यू देवें सतााश अध्याय आठ थे चौबीस अनुच्छेद पायलट निजे मुखे की जो पायलट सामने आना हल तक पायलट से सकले पायलट सामने जनता समबित हलो पायलट तरह जिज्ञासा कर लगे जीशु ख्रीट के बदले मुक्ति देव संगे संगे पायलट निजे मन भावटाई मैथ्यू स्पष्ट लिखे कारण तीन बेस भलो बुझते जीशु ख्रीटर जनप्रियतारहुदी ने तरा ईर्षानित जीशु के ग्रेप्तार कर पायलट जो देखें सब चेष्ट व्यर्थ हलो बर गोलमाल क्रमे बेड़े जा गामल जल नहीं लोके सामने हाथ धुए बोलें निर्दोष व्यक्ति रक्तपात पायलट संगे संगे कर लो कि निर्दोष व्यक्ति के तुम्हारा हत्या करते बाध्य कर लगे 
তোমরা জেনে রাখো এর মৃত্যুর ব্যবহার কিন্তু আমি পাইলট নিব না আর ইহুদিরা তখন চিৎকার মেরে বলছে যে ঠিক আছে আপনাকে নিতে হবে না ওর রক্তের ভার আমরাই নিলাম এবং আমাদের সন্তান যারা পৃথিবীতে পরবর্তী সময় আসবে যত ইহুদি আসবে তাদের উপরে এই পাপের ভার অর্থাৎ মৃত্যুর যে রক্তের ভার তার উপরে বাড়তাবে তো এখানে আমার প্রমাণ হচ্ছে এটা যে পাইলট নিয়ে কখনোই চাননি যে যিশু খ্রিস্ট একটা ভালো মানুষ সে কুচবিদ্ধ হোক তাই পাইলট অবশ্যই একটা চাল চলেছিল যে যিশুর যেন মৃত্যু না হয় তার জন্য তিনি দেখবেন সাবাতের দিন অর্থাৎ শুক্রবার বেলা বারোটার দিকে যিশু খ্রিস্টকে কষে তোলা হয় তিনটের দিকে মানে যিশু খ্রিস্ট এল্লাই এল্লাই লাভা সাবাক তানি অর্থাৎ শেষ বাক্য বলেছেন ম্যাথের ছাব্বিশ শতক উনচল্লিশ অনুচ্ছেদ মার্কের পনেরো দশ চৌত্রিশ অনুচ্ছেদ তিনটের সময় যিশু চিৎকার মেরেছিলেন মাত্র তিন ঘন্টা যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধ অবস্থাতে তিনি ছিলেন কেন এটা পাইলটের সম্পূর্ণ চাল ছিলেন তিনি জানতেন যে না তার মৃত্যু যেন না হয় তার জন্য তিনি কিন্তু দেরি করে তাকে কুচিয়ে তুলেছেন আর তাড়াতাড়ি তাকে নামানো হয়েছে কেন তিনি চাইছেন যেন বেঁচে যাক আমরা পরবর্তী সময় আরো পয়েন্ট আলোচনা করবো এটাকে ক্লিয়ার করার জন্য যে পাইলট তিনি কখনোই চাননি যিশু কুচবিদ্ধ হোক তাই পাইলটের একটা কৌশল ছিল যিশু খ্রিস্টকে বাঁচানোর জন্য পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর পয়েন্ট যে শুধুমাত্র পাইলট ন পাইলটের স্ত্রী প্রসঙ্গে লেখা আছে ম্যাথি পর্বের সাতাশ সপ্তাহে উনিশ অনুচ্ছেদ পাইলটের স্ত্রী অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধ যিনি নির্দেশ দিয়েছেন তার স্ত্রীও স্পষ্টভাবে কথা দেখেন বাইবেলে বলছি স্পষ্ট পাইলটে বিচার শনে বসে আছেন এমন সময়ে তার স্ত্রী বলে পাঠালেন উনি ধার্মিক ব্যক্তি ওর ব্যাপারে তুমি কিছু করতে যেও না কারণ কাল রাত্রিতে আমি ওর বিষয়ে একটা স্বপ্ন দেখে আছি পাইলট যখন যিশু খ্রিস্টের জন্য বিচার করছেন তাকে কুরুষে দেবে কে দেবে না ইহুদিরা চিৎকার করে বলছে তোকে কুরুষে দাও কুরুষে দাও পাইলট অনেক চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন তো সেই সময়তে পাইলটের যে সময়তে তিনি বিচার আসনে আছেন সেই সময়তে পাইলটের স্ত্রী তিনি একটা পত্র পাঠিয়েছেন বা খবর পাঠিয়েছেন পাঠিয়ে বলছেন যে তুমি ওই ধার্মিক ব্যক্তি অর্থাৎ ঈশা যিশুকে তুমি তার কোনো ক্ষতি করিও না আপনি ওকে কোনো ক্ষতি করিও না আমি ওনার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছি উনি সত্যি একজন ধার্মিক মানুষ চিন্তা করে দেখুন পাইলট এবং পাইলটের স্ত্রী তারা উভয় চেয়েছেন যে যিশু খ্রিস্টের যেন তিনি মৃত্যুবরণ না করে যে কোনো মূল্যে তাকে বাঁচাতে হবে আর পাইলটের স্ত্রী স্বয়ং তিনি স্বপ্ন দেখেছেন এই জন্য তিনি বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এটাই স্বাভাবিক আর পাইলট বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন এটাও বাইবেল থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত আমরা সামনে আরো দেব অতএব আমাদের পাঁচ নম্বর পাইলট যে পাইলট এবং পাইলটের স্ত্রী তারা উভয়ে যিশু খ্রিস্টকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন আর এটা সম্ভব হয়েছিল অবশ্যই যিশু মৃত নয় তিনি জীবিত ছিলেন সাত নম্বর যিশু খ্রিস্টকে পাইলট মাত্র তিন ঘন্টা তিনি কুরুষে রেখেছিলেন ম্যাথি পড়বেন সাতাশ অধ্যায় ছেচল্লিশ অনুচ্ছেদ মার্ক পনেরো অধ্যায় তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্টকে বারোটার দিকে কুরুষে দেওয়া হয় তিনটে পর্যন্ত কুরুষে থাকে তিনটে পর্যন্ত কুরুষে থাকে গোটা বাইবেল পরে শুধুমাত্র আপনি খুব ভালোভাবে দেখবেন যে যিশু খ্রিস্টকে মানে তিনটে সময়তে তাকে এল্লাই এল্লাই লাভাস বাগতানি এ বাক্যটি বলেছিলেন আর সন্ধ্যার আগে যিশুকে কুরুষ থেকে নামানো হয় মাত্র তিন ঘন্টা যিশু খ্রিস্ট কুরুষে অবস্থায় থাকে আর বিজ্ঞান বলেন আর ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে তিন ঘন্টার মধ্যে একজন ব্যক্তি যদি কুরুষে থাকে সে মৃত্যুবরণ করবে এটা সম্ভব নয় অবশ্যই যিশু সেই সময়তেও জীবিত ছিল কেন যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে শুধু যিশু খ্রিস্টকে একাই কুরুষে ঝোলানো হয়নি যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে আরো দুইজন ছিল আজও দুজন চোর ডাকাতকে যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে কুরুষে দেওয়া হয়েছিল টোটাল সেই দিন তিনজন কুরুষে ঝুলেছিল এক যিশু খ্রিস্ট আর দুজন হচ্ছে মানে দস্যু অর্থাৎ শয়তান খারাপ মানুষ চোর ডাকাত এদেরকে তো দুইজন জীবিত ছিল তিন ঘন্টা একই সঙ্গে কুইসে দেওয়ার ফলেও দুইজন জীবিত ছিল তো যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করবে কিভাবে দুইজন জীবিত ছিল অত যিশু খ্রিস্ট তিনিও জীবিত ছিলেন আমরা পরবর্তীতে এই পয়েন্টটা আরো বিস্তারিত আলোচনা করব যিশু খ্রিস্টকে তিন ঘন্টা শুধুমাত্র কুইসে রাখা হয়েছিল এটা পাইলটেরই এর চক্রান্ত ছিল কারণ তিনি জানতেন যে তিন ঘন্টাতে একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করা কি সম্ভব নয় তাই তারা হরা করে তাকে নামানো হয়েছিল স্পষ্ট সাত নম্বর পয়েন্ট যে যিশু খ্রিস্টকে তিন ঘন্টা যে কুইসে রাখা হয়েছিল তিন ঘন্টাতে কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করতে পারে কুইসে এটা সম্ভব নয় চার নম্বর আট নম্বর পয়েন্ট যে যিশু যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে দুজন আরো যে দুজনের কথা বললাম দুজন ব্যক্তি তাদেরকে কুরুষে রাখা হয়েছিল তারা দুজন জীবিত ছিল প্রমাণ বাইবেল আছে জন উনিশ অধ্যায় বত্রিশ থেকে তেত্রিশ অনুচ্ছেদ জনের উনিশ অধ্যায় বত্রিশ থেকে তেত্রিশ অনুচ্ছেদ যিশুর সঙ্গে আরো দুজনকে যে কুরুষে রাখা হয়েছিল তারা উভয়ে জীবিত ছিল আর এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় দুজন যদি জীবিত থাকে যিশু খ্রিস্ট একজন টকবকে যুবক মাত্র তেত্রিশ
পিলাতের কাছে যখন খবর পাঠানো হলো মার্কেট পনো অধ্যায় চুয়াল্লিশ অনুচ্ছেদ পিলাতের কাছে যখন খবর পাঠানো হলো যিশু খ্রিস্টের ব্যাপারে যে যিশু খ্রিস্টের পুরুষের পরে পিলারটির কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল কি এখানে এই ভাষটা পড়লেও তার্য হয়ে যাবেন যেমনটি পিলাত হয়েছিল মার্কেট পনেরো অধ্যায় চুয়াল্লিশ অনুচ্ছেদ দেখেন যিশু খ্রিস্টের কুরুচে দেওয়া হয়েছে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাকে কুরুচে যখন ঝুলে দেখা হয়েছে তারপরে পিলাতের কাছে বেশ কিছু ব্যক্তি খবর দিয়েছে খবরটা কি দেখেন পাইলট যারা নিজ নিজ ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবার প্রত্যাশা করতেন তিনি মনের সংকোচন কাটিয়ে পাইলটের কাছে গিয়ে কবর দেবার জন্য যিশু দেহ চাইলেন পাইলট বিশ্বাস করতে পারলেন না যে যিশু এত তাড়াতাড়ি মারা গেছেন তাই তিনি সেই রোমান সেনাপতিকে ডেকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এখানে এখানে ভালো করে লক্ষ্য করে দেবেন গভীরভাবে যে মার্কের পনেরো দেয় চুয়াল্লিশ অনুচ্ছেদ যখন মানে পাইলটের কাছে এসে বলল পাইলট মানে যিনি বিচার করেছেন যিনি চাইছিলেন না যে যিশু বিশ্ব যেন মৃত্যুবরণ করেন অনেক চেষ্টা করেছিলেন শেষ চেষ্টা তো তিনি একবার করেছেন কিভাবে দেখেন যে যিশু খ্রিস্টের প্রসঙ্গে তখন বলছে যে যিশু খ্রিস্ট মারা গেছে তাকে কিছু খবর দিয়েছে পাইলট তিনি মানে কি তিনি স্পষ্ট তিনি বিশ্বাস করতে পারেনি আমাদের প্রশ্ন যে পাইলট কেন বিশ্বাস করলো না কেন পাইলট তার পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন যে একজন মানুষ তিন ঘন্টাতে কখন মৃত্যুবরণ করতে পারে না এটা সম্ভব নয় তাই তিনি তার্য হয়েছিলেন যে তিন ঘন্টা তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এটা তো সম্ভব এই কথা পাইলটের তার্য ভয় প্রমাণ করে যে তিন ঘন্টাতে একজন মানুষ পুরুষ বৃদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারেন না কেন পাইলট তার পূর্বে অনেক মানুষকে পুরুষে ঝুলিয়েছেন তার তিন ঘন্টাতে মৃত্যুবরণ করেনি এমনকি সেই দিনে দুইজনকে ঝুলানো হয়েছিল তারা দুজনে মৃত্যুবরণ করেছিল না তার জন্য তার পাটাকে ভেঙে দিয়েছিল যেটা বাইবেল স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে ম্যাথিউ সাতাস অধ্যায় ছেচল্লিশ অনুচ্ছেদ এবং মার্কেট পনেরো অধ্যায় তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ অনুচ্ছেদ যে তার পাও ভাঙানো পা ভাঙানো হয়েছে জনের উনিশ অধ্যায় বত্রিশ তেত্রিশ অনুচ্ছেদ স্পষ্ট আছে আর দশ নম্বর পয়েন্ট জনে আছে বিশ অধ্যায় সতেরো অনুচ্ছেদ দশলব জন বিশ অধ্যায় সতেরো অনুচ্ছেদ যখন যিশুকে কবর থেকে তোলা হলো যখন কবর থেকে তোলা হলো মারিয়ামের সঙ্গে দেখা হলো মারিয়াম যিশুকে স্পর্শ করতে গিয়েছে যিশুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন যে তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না এখানে মারিয়ামকে স্পর্শ করতে না দেবার কারণ কি কারণ যিশু খ্রিস্ট জীবিত ছিল তাকে অনেক দুঃখ তাকে ভোগ করতে হয়েছে তাকে পুরুষে তাকে হত্যা করা চেষ্টা করা হয়েছিল তাকে মানে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল তো তিনি ক্ষত বিক্ষত তার শরীর এখন যদি কোনো ক্ষত বিক্ষত শরীরে মানুষের গায়ে যদি কেউ এসে স্পর্শ করে যদি স্পর্শ করে তো সেই ব্যথা পাবে এই জন্যই যিশু খ্রিস্ট তিনি মারিয়মকে তিনি স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন কেন পুষবিদ্ধ হওয়ার পরেও যিশু খ্রিস্ট বাইবেল অনুসারে তিনি জীবিত ছিলেন তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি তার জন্য তিনি স্পর্শভাবে মারিয়মকে তিনি স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন কেন তিনি ব্যথা পাবেন এক নম্বর জনের বিশ্বদায় সতের অনুচ্ছেদ মারিয়মকে যিশু যখন স্পর্শ করতে গেলেন যিশু বলে তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না দ্বিতীয় বাক্য বলেছেন যে আমি এখনো আমার প্রভুর কাছে যাই নাই মানে আমি এখনো আসমানে যায় নাই মানে তিনি এখনো মৃত্যুবরণ করেন নাই জন বিশ্বদায় সতর অনুচ্ছেদ আপনারা দেখবেন যে পরিষ্কার হয়ে যিশু খ্রিস্ট হয়েছে তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না কেন আমি এখনো আমার প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে যাই নাই মানে তিনি এখনো মৃত্যুবরণ করেন নাই কেন মৃত্যুবরণ করা পরে তো পুনরুত্থানের কথা মৃত্যুবরণ করার পরেই আর জনের বিশ্বদায় সতর অনুচ্ছেদ স্পষ্ট এটা প্রমাণ করে যে যিশু খ্রিস্ট অবশ্যই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন না পুলিশে রাখার সময় তিনি জীবিত ছিলেন তিনি কবরেও জীবিত ছিলেন এটা বাইবেল অনুসারে আর আমরা ইসলাম অনুসারে আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ সাল্লা তাকে অনেক আগেই তাকে তুলে নিয়েছিলেন সুরা নিসা এক নম্বর একশো আঠান্ন তো বাইবেল অনুসারে খুব বেশি যদি প্রমাণ করতে চাই তো যিশু খ্রিস্ট কুরুচে দেওয়া হয়েছে বাইবেল অনুসারে ঠিক আছে মেনে নিলাম এতটাই যথেষ্ট কিন্তু কুরুচে যে মৃত্যুবরণ করেছে এটা প্রমাণিত নয় কেন আমি তরাত থেকে এবং জাবুর থেকে এবং ইঞ্জিল থেকে তিনটে থেকে দলিল দিলাম যে যিশু খ্রিস্টকে জীবিত রাখা হবে জাবুর একশো আঠারো অধ্যায় সত্তর এবং আঠারো অনুচ্ছেদে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এবং জাবুরের বাইশ অধ্যায় পুরোটাই যিশু কান্নাকাটি করে দোয়া করেছে জাবুরের একত্রিশ অধ্যায় এক চার সাত নয় এবং চৌত্রিশ অধ্যায় তিন চার সাত এগারো এবং আপনার উনসত্তর অধ্যায় জাবুরের এক সতেরো একুশ চব্বিশ সাতাশ এই সব জায়গাতে যিশু খ্রিস্টের দোয়া যে কবুল করা হবে সেটা তিনি নিজে বলেছেন অতএব যিশু জীবিত ছিল কবরও তিনি জীবিত ছিলেন পুলিশবিদ্ধ অবস্থায় জীবিত ছিলেন বাইবেল অনুসারে যিশু খ্রিস্ট যখন কবরে রাখা হয় এ মতো পরিস্থিতিতে লুকে দেখবেন চব্বিশ অধ্যায় চার পাঁচ অনুচ্ছেদ যারা কবরে পাহারাদার ছিল তারা পরিষ্কার ভাবে যখন মেরি 
যখন কবর দেখার জন্য মেরি ম্যাকডালিন সহ আরো চার পাঁচ জন যখন কবরের সামনে চলে গেল সমস্যা পাহারাদার যিনি ছিলেন তিনি তখন বলছেন তোমরা মৃতদের মধ্যে কেন জীবিতদের খুঁজছো অন্য বর্ণনা যে ফেরস্তা তার থেকে বলেছিল তোমরা মৃতদের মধ্যে কেন জীবিতদের খুঁজছো এর মধ্যে কথা বলার মধ্যে একটা গভীর ভাবে লক্ষ্য করুন যে মৃতদের মধ্যে কেন জীবিত কে খুঁজছো কারণ কবর স্থান মৃতদের স্থান তো যিশু খ্রিস্ট যেহেতু জীবিত তার জন্য বলছে তোমরা মৃতদের মধ্যে কেন জীবিতদের খুঁজছেন এ কথা প্রমাণ করে যিশু খ্রিস্ট তখনও জীবিত ছিলেন বার নম্বর পয়েন্ট তেরো নম্বর পয়েন্ট যে ফেরস্তাদের সাক্ষী লোকের চব্বিশ অধ্যায় তেত্রিশ অনুচ্ছেদ এই তেইশ অনুচ্ছেদ স্পষ্ট ভাবে ফেরস্তা তিনিও বলেছেন যে যখন জিজ্ঞেস করলে যে আমার প্রভুকে আপনি কোথায় গেছেন সঙ্গে সঙ্গে ফেরস্তা তিনি বলছেন তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন তিনি জীবিত পরিষ্কার শব্দ যে তিনি জীবিত তিনি যে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন এ কথা বলেনি লোকের চব্বিশ অধ্যায় তেইশ অনুচ্ছেদ তিনি মৃত্যু থেকে যে জীবিত হয়েছেন এ কথা না তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন কেন তাকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাকে কুশে ঝোলানো হয়েছে তাকে রাখা হয়েছে এ কথা মানে মরে যাওয়ার কথা কিন্তু তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন তার তিনি মৃত্যু থেকে যে জীবিত হয়েছেন এটা নয় এ কথা প্রমাণ করে যে সেই সময়তে কবরের মধ্যে জীবিত ছিলেন পনেরো নম্বর পয়েন্ট তার জন্য যখন জন পড়বেন কসলাব জন উনিশশো দেয় উনত্রিশ তিরিশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্টকে যখন পুরুষে রাখা হয়েছিল শেষে যিশু খ্রিস্টকে মদ খাওয়ানো হয়েছিল আমাদের প্রশ্ন যিশু খ্রিস্টকে মদ ওরা অনুবাদ করেছে আঙ্গুর রস খাওয়ানো হয়েছিল তা আমাদের প্রশ্ন কি যে যিশু খ্রিস্টকে কেন সেই রস খাওয়ানো খাওয়ানো হয়েছিল কারণ মদ বলেন বা আঙ্গুর রস খাওয়ানো বলেন এখানে একটা পরিকল্পনা ছিল যে যিশু খ্রিস্টকে মদ হোক বা অন্য কোনো জিনিস হোক যিশুটার মুখে সেটা দিয়েছিল কারণ হচ্ছে এটাই যে সেটা খেয়ে যেন সে মদ হোক বা অন্য কোনো জিনিস হোক তার ব্যথা যেন দূর হয়ে যায় সে যেন অজ্ঞান হয়ে যায় এটা হতে পারে এটা চক্রান্ত হতে পারে তাকে কোনো রকম চক্রান্ত করে কোনো রকম ভাবে তাকে ব্যথা থেকে দূরে থাকার জন্যই জনে দেবেন উনিশ অধ্যায় উনত্রিশ তিরিশ অনুচ্ছেদ যে তার মুখে একখানা কিছু খাওয়ানো হলো কি খাওয়ানো হয়েছিল মদ অন্যান্য বর্ণনা কোন জায়গায় রস খাওয়ানো হয়েছিল যাই হোক আমাদের এটাই দাবি যে তাকে কিছু খাওয়ানো হয়েছিল যেটা থেকে সে যেন ব্যথা অনুভব করতে না পারে অথবা তাকে কিছুক্ষণের জন্য যেন অজ্ঞান করে দেওয়া হয় সে যেন জ্ঞান না থাকে তার জন্য মৃত্যু না হয় এটা চেষ্টা করছে পনেরো নম্বর পয়েন্ট জনের উনিশশো দেয় উনচল্লিশ চল্লিশ অনুচ্ছেদ যখন যিশু খ্রিস্টকে সমাধি দেওয়ার জন্য নিকোডিমাস সহ জোসেফ অ্যারামেথিয়া অনেকজন আসলে না নিকোডিমাস করেছিল কি যিশু খ্রিস্টকে যে পোশাকে জড়ানো হয়েছিল সে পোশাকে ঔষধ মিশিয়েছিল অনেক ঔষধ মিশিয়ে রেখেছিল বিভিন্ন রকমের গাছের রস টস দিয়ে সেই কাফনটিকে জোরে যিশু খ্রিস্টকে রাখা ছিল কেন যিশু খ্রিস্ট পুষে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে তার গা হাত পায়ে ব্যথা হবে ক্ষত বিক্ষত তার জন্য ব্যথা যেন মুক্ত হতে পারে ব্যথা যেন মুক্ত হতে পারে কারণ নিকটে মাস তারা অলরেডি তারা বুঝতে পেরে গেছিল অলরেডি হয়তো যিশু খ্রিস্ট তিনি জীবিত আছেন জীবিত আছেন এর জন্য পরবর্তী সময় দেখেন একজন জীবিত মানুষ তার জন্য তাকে পরিচর্যা করার জন্য তার কাফনের মধ্যে ঔষধ মেশানো হয়েছিল দশ ক্লাব জন উনিশ অধ্যায় উনচল্লিশ চল্লিশ অনুচ্ছেদ এ কথাই প্রমাণ করে যিশু খ্রিস্ট সেই সময় জীবিত ছিল নচেত কাফনের মধ্যে এই ঔষধ লাগানোর প্রয়োজন কি কাপড়ের কি প্রয়োজন আর অনেক দলিল আছে আমি শুধুমাত্র পনেরোটা পয়েন্ট আলোচনা করলাম যেখানে প্রমাণ যে যিশু খ্রিস্টকে কুচবিদ্ধ করে মৃত্যু মৃত্যুর জন্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে আমি এখানে আরো বেশ কিছু পয়েন্ট শুধু আপনার সামনে উপস্থাপন করব যার মাধ্যমে প্রমাণ শুধুমাত্র পয়েন্ট আমি উল্লেখ করব যা আলোচনা করলাম সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে পনেরো খান আলোচনা করলাম আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনার কাছে দলিল পোষণ করছি এখান থেকে প্রমাণ করা যায় যে যিশু খ্রিস্টকে কুচবিদ্ধ করা হয়েছিল কথা ঠিক বাইবেল অনুসারে তবে পুরুষের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেননি তিনি কবর থাকা অবস্থায় তিনি জীবিত ছিলেন পুরুষের জীবিত ছিলেন পয়েন্ট এক যিশু প্রথমে মরতে অনিচ্ছুক ছিলেন তিনি ইহুদিদের ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় একটি প্রতিরোধ পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন কারণ তিনি চেয়েছিলেন তিনি যেন জীবিত থাকেন ম্যাথি ছাব্বিশ হাজার উনচল্লিশ অনুচ্ছেদ লোক বাইশ অধ্যায় আটত্রিশ অনুচ্ছেদ যিশু তিনি মরতে চাননি ঈশ্বর থেকে বাঁচিয়েছেন প্রথম পয়েন্ট দুই আল্লাহ কাছে যিশু সাহায্যের জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করেছেন তার অস্ত্র তিনি ঝরিয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ কাছে তিনি দোয়া করেছেন তিনি যেন মৃত্যুবরণ তাকে না করতে হয় ম্যাথি ছাব্বিশ অধ্যায় উনচল্লিশ অনুচ্ছেদ লোক বাইশ অধ্যায় চল্লিশ অনুচ্ছেদ অবশ্যই যিশু মৃত্যু চাননি তিনি মরতে চাননি এটা দোয়া করেছেন এটাই প্রমাণ করে যে যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেনি তিন নম্বর পয়েন্ট যে আল্লাহ সুমান তালা যিশু ডাক অর্থাৎ যিশু যে দোয়া করেছেন ঈশ্বর সে দোয়া কবুল করেছেন বুক অফ হিবুলস পাঁচ অধ্যায় সাত আট অনুচ্ছেদ আরো অনেক দলিল দিয়েছি সেখান থেকে প্রমাণ হয় চার নম্বর যিশু খ্র
পিলট যখন দেখছেন যে এই ব্যক্তি নির্দোষ তাই তাকে মৃত্যু না হোক তিনি এরকম পরিকল্পনা তিনি প্রথম থেকে করেছিলেন ছয় নম্বর পয়েন্ট যে পিলাটের স্ত্রী তিনি একটা পত্র লিখে পাঠিয়েছেন এই পিলাটকে যে যিশুর জন্য ভালোবাসার জন্য মৃত্যু না হয় তুমি যে কোনো মূল্যে তুমি যেন চেষ্টা করো তাকে বাঁচানোর ম্যাথিউ সাতাশ অধ্যায় উনিশ অনুচ্ছেদ অতএব পিতা পিলট তার স্ত্রীর কথা রাখার জন্য তিনি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন অতএব যিশু জীবিত সাত নম্বর পয়েন্ট যিশু মাত্র তিন ঘন্টা কুড়িশে ছিলেন আর এটা সকলে জানে মাত্র তিন ঘন্টা কোন ব্যক্তি যদি কুড়িশে থাকে সে মরবে না এটা নাইনটি চান্স দেয়া যেতে পারে তার প্রমাণ যিশুর পাশে দুজন জীবিত ছিল আট নম্বর পয়েন্ট যিশু মানে দুজন সঙ্গী একসঙ্গে কুশে ছিল কিন্তু দুজনের মধ্যে দুজনই মৃত্যুবরণ করেনি দুজনই জীবিত ছিল আর যিশু খ্রিস্টানদের কথা অনুযায়ী মৃত ছিল এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এটা সম্পূর্ণ একটা ধারণা ছাড়া কিছু না গসপল অফ জন উনিশ অধ্যায় বত্রিশ তেত্রিশ অনুচ্ছেদ এনসাইক্লোপিডিয়া অধ্যায় হচ্ছে ক্রুশ নশো ষাট ও অনুচ্ছেদে স্পষ্ট হয়ে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান যিশু খ্রিস্ট যখন পুলিশে রাখা হয়েছিল সেই সময় যিশু খ্রিস্ট জীবিত ছিল দশ নম্বর পয়েন্ট রক্ত ও পানি যখন যিশুকে কুশবিদ্ধ করা হয় এবং তার সিনাতে একটা খোঁচা মারা হয় সেই সময় তার শরীর থেকে রক্ত এবং পানি বের হয়েছিল জন উনিশ অধ্যায় চৌত্রিশ অনুচ্ছেদ আর বিজ্ঞান এই কথা ভালোভাবে প্রমাণ করছে যে একজন ব্যক্তির শরীর থেকে তখনই রক্ত আর পানি একসঙ্গে বের হয় যখন মানুষটা জীবিত থাকে অত জনের উনিশ অধ্যায় চৌত্রিশ অনুচ্ছেদ যিশুকে যখন মানে নিক্ষেপ করা হয় বলদম দিয়ে মারা হয় সে রক্ত আর পানি বের হয়েছিল অত যিশু জীবিত কোনো সন্দেহ ছাড়াই এক নম্বর পয়েন্ট যিশু জীবিত ছিল কেন দুজন মানে দুজন ব্যক্তিকে যিশুর সঙ্গে খুশে রাখা হয়েছিল কিন্তু দুজন সঙ্গীর অর্থাৎ দুজন ব্যক্তির পা ভাঙা হয়েছিল কিন্তু যিশুর পা ভাঙা হয়েছিল না কেন কেন যিশুর পা ভাঙা হয়নি খ্রিস্টানরা বলবে কেন পেছনের ভবিষ্যৎবাণী পূরণ করা হয়েছে যে গীত সংহিতাতে চৌত্রিশ অধ্যায় আছে পনেরো থেকে বাইশ অনুচ্ছেদ ভালোভাবে পড়বেন যে খ্রিস্টানদেরকে যখন বলবেন যিশুর পা ভাঙা হয়নি পা ভাঙা হয়েছিল না কেন তখন বলবে যে এটা জাবুরের ভবিষ্যৎবাণী পূরণ করা হয়েছে আপনি সলমান অর্থাৎ জাবুর চৌত্রিশ অধ্যায় পনেরো থেকে বাইশ অনুচ্ছেদ দেখবেন যে যিশু খ্রিস্টকে রক্ষা করবে এবং তিনি জীবিত থাকবেন এর জন্য তার পা ভাঙা হবে না এই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে খ্রিস্টানরা অর্ধেক বলে অর্ধেক বাদ দিয়ে দেয় আপনার নিজেরা দেখবেন যিশুর পা ভাঙা হয়নি এই জন্য যে যিশু জীবিত ছিল বারম্বার পয়েন্ট যে সময়তে যিশুকে মানে কুশবিদ্ধ করা হলো সঙ্গে সঙ্গে একটা মানে ঝড় চলে আসলো গোটা পৃথিবী অন্ধকারে নেমে আসলো তিনটে পর্যন্ত বৈকাল তিনটে পর্যন্ত এই অন্ধকার ছিল লোকে তেইশ অধ্যায় চল্লিশ পনেরো পঁয়তাল্লিশ অনুচ্ছেদ এই অন্ধকার হওয়ার কারণ কি এটাই মানে একটা পরিকল্পনা ছিল কোনো রকম ভাবে যে এইভাবে তাকে জ্ঞানজাম পাকিয়ে একটা শহরের মধ্যে বিচিকৃতি পাকিয়ে যিশুর শরীরটাকে যেন রক্ষা করা যায় কিন্তু মৃত্যুবরণ না করতে পারেন এটা একটা চক্রান্তই ছিল তেরো নম্বর পয়েন্ট ইহুদিরা যিশুর মৃত্যুর সম্পর্কে সন্ধ্যা মানে তারা সন্ধ করেছিল এটা একটা কারণ যে যিশু খ্রিস্ট কুশবিদ্ধ হয়নি চোদ্দ নম্বর পয়েন্ট যে যিশুর সংবাদ প্লাট শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন কেন তার পুরাতন একটা অভিজ্ঞতা ছিল যে তিন ঘন্টাতে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে না যিশু খ্রিস্ট তার জন্য মৃত্যুর খবরটা শুনেই পিলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন মার্গে পনেরো থেকে চুয়াল্লিশ অনুচ্ছেদ এখানে পনেরো নম্বর পয়েন্ট যেটা এরপর থেকে ডক্টর নায়েক অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছে আমি সেগুলোকে যদি অ্যাড করি অনেকগুলোই অ্যাড হয়ে যাবে এখানে পনেরো নম্বর পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হলাম যে যিশু খ্রিস্ট এই পনেরোটা পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করলাম যে যিশু খ্রিস্ট তিনি কুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেনি এখানে শুধুমাত্র পয়েন্টগুলো আমি আরো সাজিয়ে বলে দিই যে পাথর সরানো ও কাপড় মানে কাফুনের কাপড় পরে থাকা যে পাথর সরানো হয়েছিল কবরের মধ্যে যখন তৃতীয় দিন মেরি ম্যাকডালিন যখন যিশুর সামনে আসলেন তো কবরের সামনে আসলেন দশ লোকজন বিশ্বদ্ধায় এক থেকে চার অনুচ্ছেদ এবং মার্কের ষোলো অধ্যায় এক থেকে চার অনুচ্ছেদ এসে দেখলেন যে কাপড়টা যিশুকে যে কাপড়টি দিয়ে মরানো হয়েছিল এবং পাথরটা দুটোই সরানো এখন প্রশ্ন এটাই যিশু খ্রিস্ট যদি মৃত্যুবরণ করেন তিনি যদি জীবিত হন তো লুকের গসপেল বাইশ অধ্যায় ছত্রিশ অনুচ্ছেদ পুরস্কার ভাবে বলা হয়েছে যদি কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে তারপরে জীবিত হয় সে হয় রু আত্মা হয়ে যায় আর ফার্স্ট করেন ইতিহাস পনেরো অধ্যায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ অনুচ্ছেদ যে সেন্ট পল নিজে বলেছে মানুষ যদি একবার মৃত্যুবরণ করে তারপর যদি সে জন্মগ্রহণ করে তখন সে থাকবে আত্মা হয়ে কেন তার রক্ত মাংসের শরীর থাকবে না তো যিশু খ্রিস্ট যদি মৃত্যুবরণ সত্যি করে থাকেন যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তিনি কি হবেন আত্মা হয়ে থাকবেন আর আত্মা যদি হয়ে থাকেন তার পোশাক তার খোলার কি প্রয়োজন ছিল অবশ্যই যিশু কর্মদের জীবিত ছিল তার জন্য তাকে পোশাক খুলতে হয়েছে চোদ্দ নম্বর পয়েন্ট কাফনের পরি মানে কাফন যিশুকে যে কাফনটা দিয়
যেহেতু যে জীবিত ছিল ইহুদের যে দেখত যিশু খ্রিস্ট জীবিত আছে যদি চিনে ফেলতো তাকে হত্যা করে ফেলতো এই ভয় যিশু মালিক ছদ্মবেশ নিয়েছিল উনিশ নম্বর পয়েন্ট মেরি ম্যাকডেল যিশুকে স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন আমাদের প্রশ্ন তাকে কেন নিষেধ করেছেন নিষেধ করেছেন এই জন্য যে যিশু তার আগের কয়েকদিন আগে তাকে কুরুষে ঝোলানো হয়েছে তার হাতে পায়ে অনেক ব্যথা এই জন্য তাকে স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন যাতে সে ব্যথা না পায় কুড়ি নম্বর পয়েন্ট যিশু নিজে কথা বলেছে দশ পাল একজন বিশ অধ্যায় সতেরো অনুচ্ছেদ মারিয়মকে যে তুমি আমাকে স্পর্শ করে নাও কেন আমি এখন আমার পিতার কাছে যাই নাই মানে তিনি এখন মৃত্যুবরণ করেন নাই একুশ নম্বর পয়েন্ট মেরে যিশুকে চিনতে পেরে ভীতু হননি এখানে প্রশ্ন যে মেরে কি যখন যিশুকে দেখলো দেখবেন যে গসলাপ জন বিশ অধ্যায় চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ এই কটা অনুচ্ছেদ যখন মেরে সঙ্গে সে যিশুকে দেখলো দেখে তিনি ভীতু হননি কেন কারণ মেরে আগে থেকে জানতেন যে যিশু জীবিত তার জ্বলন্ত পরিমাণ গসলাপ জন দেখবেন বিশ অধ্যায় এক দুই তিন চার অনুচ্ছেদ মেরি ম্যাকদেলিন রবিবার অর্থাৎ যিশুকে খুশে দেওয়ার পরে একদিন পর রবিবারে তিনি সকালবে যখন আসছেন তিনি অনেক তেল নিয়ে এসেছিলেন তাকে মেসেজ করার জন্য মেসেজ কাকে করে জীবিত না মৃত এটা সকলে জানে জীবিত মানুষকে মেসেজ করার জন্য মেরি ম্যাকদালিন এবং নিকোডিমাস এরা আগে থেকে জানতেন এবং মানে পাইলটস তারা জানতেন যে সে জীবিত তার জন্য মেরি ম্যাকডালিন তাকে দেখে অবাক হয়নি কেন কিন্তু জীবিত এটা সকলে জানে মানে তিনি নিজে জানতেন তার জন্য তিনি অবাক হননি বাইশ নম্বর পয়েন্ট যিশুকে দেখে ওপর তালে শিষ্যরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এখানে প্রশ্ন করতে পারে যে মেরি ম্যাকডালিন চিনতে পারলেন তবে যিশু শিষ্যরা কেন চিনতে পারলেন না যেটা লুকে আছে চব্বিশ হাজার ছত্রিশ অনুচ্ছেদ যে শিষ্যরা যিশুকে দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন কেন ভয় পেলেন কারণ হচ্ছে এটাই যে মার্ক পড়েন পনেরো অধ্যায় চোদ্দ অধ্যায় পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন যিশু খ্রিস্টের অন্তিম সময় যখন তাকে ধরে ফেলেছেন সমস্ত সঙ্গীরা তারা পালিয়ে গেছে একজনে ছিল না তাই লোকের মুখ থেকে তারা শুনেছিলেন যে যিশু খ্রিস্ট হয়তো পারে যিশু খ্রিস্ট কি হত্যা করা হয়েছে যিশু মৃত্যুবরণ করেছে লোকের মুখে শুনেছে হঠাৎ করে যিশু রাত্রিবাদে চলে এসেছে তাদের সামনে তিনি ভয় পাবেন কেন লোকের মুখে খবর শুনেছিল যে যিশু মৃত্যুবরণ করেছে তার যে একটা জীবন্ত মানুষ চলে এসেছে তার জন্য তারা ভয় পেয়েছিল চব্বিশ নম্বর পয়েন্ট চব্বিশ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যিশু মানে সেই তথাকথিত কুলসিফিকশনে পরে শত্রুদের কখনো দেখা দেন নাই কুলসিফিকশন নিহত মানে মানে তিনি যখন পুনরুত্থিত হয়েছেন তারপর তিনি যেখানে যেখানে ঘুরে গেছেন কোনো শত্রুর সঙ্গে দেখা তিনি করেন নাই শুধুমাত্র তিনি তার সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা করেছেন কেন কারণ তিনি জীবিত ছিলেন তিনি মৃত্যুবরণ করেননি যে শত্রুদের সঙ্গে দেখা করবেন তাকে আবারও হত্যা করা হবে আর যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনি তো আত্মা হয়ে যাবেন তাকে কে হত্যা করবে তাই তিনি এটা স্পষ্ট হয়ে প্রমাণ যিশুটা সেই সময় জীবিত ছিল ছাব্বিশ নম্বর পয়েন্ট সমাধির লোকদের সাক্ষ্য হচ্ছে এটাই যে মৃতদের মধ্যে কেন জীবিতদের খুঁজ্য এই কথা বলেছে লোক চব্বিশ হাজার চার পাঁচ অনুচ্ছেদ ফেরেস্তারা তারাও সাক্ষ্য দিয়েছিল লোকের চব্বিশ হাজার তেইশ অনুচ্ছেদ যে ফেরেস্তারা তারা বলেছে তিনি এখন জীবিত আছেন তিনি তার ফেরেস্তারা সাক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে দিয়েছে এই অনুচ্ছেদ গুলো স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে যিশু খ্রিস্ট স্পষ্ট হয়ে তিনি জীবিত ছিলেন পাইলট অনেক চেষ্টা করেছেন আরো একটা প্রমাণ যিশু খ্রিস্টর সঙ্গে দুজনকে কুরুষে ঝোলানো হয়েছে দুজন নিজের কুরুষ নিজে বয়েছিলেন কিন্তু যিশুর কুরুষ অর্ধেকেরও বেশি সিমন তিনি বয়েছেন কেন পাইলট চেয়েছেন যে তাকে যেন কুচবিদ্ধ না হয় চিন্তা করে দেখুন যিশু মৃত্যুর আগে মদ খাওয়ানো হয়েছিল কেন তার কষ্ট যেন কম হয় যিশুকে যখন মানে কুচবিদ্ধ পরে তাকে নামানো হয় তার শরীরে কাপড় যেটা দিয়ে জড়িয়েছিল বাইবেল স্পষ্ট হয়ে বলছে সে কাফনের মধ্যে অনেক রকমের কেমিক্যাল অনেক গাছের রস লাগানো হয়েছিল যেন কারণ কি কারণ হচ্ছে তিনি জীবিত তার রক্ত মানে তার ক্ষত গুলো যেন ভালো হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি এগুলো প্রমাণ করে যিশু খ্রিস্টকে অনেক চেষ্টা করেছে বাঁচানোর জন্য আর যিশু খ্রিস্ট তিনি জীবিত ছিলেন তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি তার জন্য পবিত্র করেন কথা স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত অমায় তাতা লুহু অমা চালা বুহু তাদেরকে কুচবিদ্ধ করেনি তাদেরকে হত্যা করেনি ওলা কিম শুভ বিলাহুম কিন্তু তাদের মধ্যে এই রূপ মানে এই রূপ শুধুমাত্র সন্দেহ ছিল আলোচনা বলছে মালা বিহিমিন ইলমেত ইল্লাতিবা জান তারা শুধুমাত্র অনুমানের অনুসরণ করেছিল তাদের কাছে সত্যি কোন জ্ঞান এই ব্যাপারে সত্যি কেন কোনো জ্ঞান ছিল না আমি এখানে আপনাদের কাছে আঠাশটা দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করলাম আঠাশটা পয়েন্ট প্রায় একশো সত্তর খানা দলিল দিয়ে মানে একশো তিরিশ খানা দলিল উপস্থাপন করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যিশু খ্রিস্টকে বাইবেল অনুসারে পুলিশে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি জীবিত ছিলেন তিনি মৃত্যুবরণ করেননি জ্ঞানটি পবিত্রকরণ বলছে সর্বশেষ থাকলো মালা বিহি ইলম ইল্লাতি বা শুধু যারা এ কথা বলে তাদের কিছু কোনো জ্ঞানই ছিল না শুধু অনুমানে অনুসরণ করে এখানে তার হয়ে যাবেন যে আল্লাহ যে তাদের মধ
আল্লাহ সুবান আল্লাহ কবিরা এই কথা কোরআনের এই আটটা আর বাইবেল কে যদি মিলান তাহলে বুঝতে পারেন যে কোরআন যে কতটা অথেন্টিক কোরআন যে আসমানিক গ্রন্থ এটাই প্রমাণ কারণ কোরআন বলছে তুমি সুবিধ করেনি হত্যা করেনি আমরা বাইবেল থেকে প্রমাণ করলাম দ্বিতীয় বলছে তাতে মতিক ভ্রম হয়েছিল তাতে জ্ঞানহীন তারা তারা যেসব বলে উল্টা পাল্টা কথা বলে তার হচ্ছে বিষয়ে কোনো সত্যি তারা জ্ঞানী নেই তার শুধু মতো অনুমান আর অনুমান করে চলে দেখেন সত্যি আমি শুধু এখানে কয়েকটা পরস্পর বিরোধী আপনার সামনে আলোচনা করব যে বাইবেলের মধ্যে কুসি ফিকশন কি নিয়েই পরস্পর বিরোধী চারটে গোস্তেন জন মার্ক ম্যাথিউ আর লু একজন এক বলছে তার একজন এক বলছে কেন আল্লাহ যে বলছে মালাবি এল ইল্লাতিবাদ জান তাদের মধ্যে কেল মতো শুধু সন্দেহ হয়েছিল তাদের সত্যিকারের কোনো জ্ঞানই ছিল না কি হয়েছিল দেখেন আমি শুধুমাত্র কুসি ফিকশনের উপরে পরস্পর বিরোধী অনেকগুলো প্রমাণ আছে মাত্র দশটা আপনার শুনে উপস্থাপন করব প্রথম দেখেন পরস্পর বিরোধী হম যীশু খ্রিস্টকে যখন কুইসে দেওয়া হয় তার সমাতে পূর্বে যীশু খ্রিস্টকে কি রঙের পোশাক পরানো হয়েছিল এটা যদি পরেন ম্যাথি সাতাশ অধ্যায় আঠাশ অনুচ্ছেদ বনসে লাল রঙের একটা পোশাক পরানো হয়েছিল আবার জন পড়বেন বাইশ অধ্যায় দুই অনুচ্ছেদ বলছে বেগুনি দেখেন মালাবি ইল ইল্লাতি জান তাদের কাছে কোনো জ্ঞানী ছিল না শুধু জান শুধু অনুমানের অনুসরণ করেছে আল্লাহ কোরআনে বলছে যে কুসি ভিকশন নিয়ে যত তারা কথা বলুক না কেন সবই এটা ধাঁধা এ সবই মিথ্যা কেচ্চা কাহিনী তার জন্য প্রমাণ দিয়ে সৃষ্ট যে কি রঙের পোশাক পরানো হয়েছিল সেটা মতন আছে দেখেন ম্যাথি সাতাশ অধ্যায় আঠাশ অনুচ্ছেদ লাল পরানো হয়েছিল আর জন জন উনিশ অধ্যায় দুনুচ্ছেদ বেগুনি খ্রিস্টানরা বলুক যে আসলে কোনটা পরানো হয়েছিল এর মধ্যে শুধু অনুমানিক তারা করতে পারে সত্যিকারে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই যিশু শেষ বাক্য কি বলেছিল যিশুকে কুচবিদ্ধ করা হয় বাইবেল অনুসারে শেষ বাক্য কি বলেছিল দেখেন ম্যাথি সাতাশ অধ্যায় ছেচল্লিশ অধ্যায় তিনি বলছেন এল্লাই এল্লাই লাভাস বাক্তানি আর মার কাছে পনেরোদয় চৌদ্দ অনুচ্ছেদ যে এলি এলি লাভাস বাক্তানি আমাদের প্রশ্ন এখানে যে যিশু খ্রিস্ট শেষে যে মৃত্যু সময় একটা কথা হিব্রুতে আছে একটা গ্রিক দেখেন এল্লাই এল্লাই লাভাস বাক্তানি আর এলি এলি লাভাস বাক্তানি দুটো কিন্তু হিব্রু না দুটো গ্রিক নয় একটা হিব্রু একটা গ্রিক আমাদের প্রশ্ন খ্রিস্টানদের কাছে যিশু মৃত্যু সময়তে আপনাদের ব্যবসায় কি ভাষায় কথা বলেছেন হিব্রুতে না গ্রিকে কারণ ম্যাথিউ বলছে হিব্রু আর মার্ক বলছে গ্রিক কোনটা দেখেন এটা ইল্লাতি বা জান তারা শুধু মতো জান অর্থাৎ অনুমানে অনুসরণ করছে তাই হচ্ছে সত্যিকার কোনো জ্ঞান নেই আবার দেখেন এ বিষয়ে চার গোসপাল চার রকমের আর লুক দেখবেন তেইশ হাজার চল্লিশ ছেচল্লিশ অনুচ্ছেদ সেখানে পরিষ্কার ভাবে বলছে আব্বা তোমার হাতে আমার প্রাণ ছোপে দিলাম দেখেন লুক বলছে শেষ বাক্য কি ছিল তেইশ হাজার চল্লিশ ছেচল্লিশ অনুচ্ছেদ যেটা বাংলাদেশ কি তাবুল মুকাদ্দাস অনুবাদ করেছে যে আব্বা আমি তোমার হাতে প্রাণকে শোপে দিলাম এটা হিব্রু বা গ্রিক অনুবাদ করলে এল্লা এল্লা হয় না এটা প্রমাণ দেওয়া আবার দেখেন জন উনিশ অধ্যায় উনত্রিশ অনুচ্ছেদ কোনো কিছু বলেনি তিনি যখন মদের সে পাত্রটা দেওয়া হলো মুখে দেওয়া হলো তিনি সেটাকে একটু খেলেন সে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন এটা এখানেই সমাপ্ত আমাদের প্রশ্ন যিশু খ্রিস্টকে ব্যাবেল হিসেবে কুচবিদ্ধ করা হয়েছে ধরে নিলাম হওয়ার পরে যে পরস্পর বিরোধী কিছু শেষ বাক্য কি ছিল এল্লা এল্লা লাভাস বাক্তানি না এলি এলি লাভাস বাক্তানি না আব্বা তোমার হাতে আমি সম্পূরণ করে দিলাম না শুধু সমাপ্ত হইল চার দশ পর চার রকমের কথা বলছে তাদের কাছে কোনো জ্ঞান ছিল না শুধুমাত্র অনুমান ব্যথিত তারা অনুমানের অনুসরণ করেছে তিন নম্বর এখানে পরস্পর বিরোধী মহিলারা কোথায় মানে দাঁড়িয়েছিল এখানে মহিলারা বলতে কোথায় দাঁড়িয়েছিল যিশু খ্রিস্টকে যখন পুরুষবিদ্ধ করা হয় সেই সময়তে যিশু খ্রিস্ট কোনো সঙ্গে সাধিত ছিল না মার্কের পনেরো অধ্যায় চোদ্দ অধ্যায় পঞ্চাশ এখানে বাহান্ন অনুচ্ছেদ পরিষ্কার প্রমাণিত যিশুদের সমগ্র সাহাবিরা পালিয়ে গেছিল একজন বেঁচে ছিল একজন ছিল সে উলঙ্গল ন্যাংটা অবস্থায় পালিয়ে গেছিল মার্ক চোদ্দ অধ্যায় বাহান্ন অনুচ্ছেদ একজন ছিল না পিটার তিনবার অস্কার করে আগে থেকে ভেঙে গিয়েছিল কেউ ছিল না শুধু মহিলারা যিশু খ্রিস্টের সে কৃষি ফিকশন স্বচক্ষে দেখেছিল মেরি ম্যাকডালি ছ স্বচক্ষে দেখেছে আসলে তারা কোথায় দাঁড়িয়েছিল দেখেন এখানে পরস্পর বিরোধী আসলে এই যে গোস্তাল গুলো কে লিখেছে খ্রিস্টানরা বলে এটা নাকি পবিত্র আত্মা এইসব লেখকদের সঙ্গে এসে বসে লিখেছে পবিত্র আত্মা এত পরস্পর বিরোধী লিখবে কোন না থাক ব্যক্তি এত পরস্পর বিরোধী কথা লিখতে পারে না দেখেন এখানে মহিলার কোথায় দাঁড়িয়েছিল ম্যাথিউ সাতাশ অধ্যায় পঞ্চান্ন ছাপান্ন অনুচ্ছেদ মার্ক পনেরো অধ্যায় চোদ্দ চল্লিশ থেকে একচল্লিশ অনুচ্ছেদ আর লুক তেইশ অধ্যায় উনপঞ্চাশ অনুচ্ছেদ এই তিনটে গস্পেল বলছে যে মহিলারা দূর থেকে যিশু খ্রিস্টের কুসি ফিকশন কুচবিদ্ধ করা হচ্ছে ঘটনাকে লক্ষ্য করেছে দূর থেকে অনেক দূর থেকে আর গস্পেল অফ জন উনিশ অধ্যায় পঁচিশ থেকে সাতাশ অনুচ্ছেদ জন বলছে যে না
এ মার্ক ম্যাথিউ লুক সেন্ট পল এরা লিখেছে বাইবেল নামে আখ্যায়িত করেছে ইনজিল বলে চালিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে কোনো ইয়াকিনি মানে কোনো নিশ্চিত কোনো জ্ঞান নেই যেটা আল্লাহ কোরআনে বলেছে আবারো প্রমাণিত যে বাইবেলে তো পরস্পর বিরোধী আছে ক্রুসিফিকশন এটা একটা ভিত্তিহীন ধারণা শুধুমাত্র অনুমানের উপরে তারা কথা বলছে তাছাড়া কিছুই না পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে চার নম্বর পয়েন্ট যিশুকে কবরে কে রেখেছিল ক্রুসিফিকশনের পরে যখন কবরে ডাকা হয় যিশুকে কে রেখেছিল এখানে কত রকমের দেখেন জোসেফ এরামেথিয়া নামক দুজন ব্যক্তি জোসেফ এরামেথিয়া জোসেফ এরামেথিয়া যিশু খ্রিস্টকে কবরে রাখে এখানে চার গসপেল একমত এখানে দেখেন বিশেষ করে মার্কের পনেরো অধ্যায় বিয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ অনুচ্ছেদ ম্যাথি সাতাশ অধ্যায় সাতান্ন থেকে ষাট অনুচ্ছেদ লুকে তেইশ অধ্যায় পঞ্চাশ বান অনুচ্ছেদ আর জন উনিশ অধ্যায় আটত্রিশ থেকে চল্লিশ অনুচ্ছেদ এই চারটে গোসপেলি বলছে জোসেফ এরামেথিয়া যিশু খ্রিস্টকে কবরে রাখার জন্য যাই রাখতে যায় কিন্তু ফলের দেখেন পেরিত অর্থাৎ বুক অফ এক্স তেরো অধ্যায় সাতাশ থেকে উনত্রিশ অনুচ্ছেদ মানে পেরিত অর্থাৎ সেন্ট পল তিনি বলছেন যে জেরুসালামের লোকেরা ও তাদের নেতারা যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে তাকে কবর স্থ অর্থাৎ সমাধি করা হয় ইল্লাতি বা জান তাদের কাছে শুধুমাত্র অনুমানের অনুসরণ করেছে একই নিয়ত নিশ্চিত কোন জ্ঞান ছিল না কোরআন আবারও প্রমাণিত যে তাদের মধ্যে ইক্তলাপ মতনক্য শুধু মতনক্য ধাদাই মতিক্রম হয়েছিল গোটা ঘটনাটা মতিক্রম আলহামদুলিল্লাহ কোরআন যে সত্য এটা বারবার প্রমাণ হচ্ছে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট বা পাঁচ নম্বর মিথ্যাচার শুধুমাত্র এই বিষয়ে মানে কুসিফিকশন বাইবেল অনেক পরস্পর বিরোধী আছে আমি শুধুমাত্র কোরআনে এ আর থেকে প্রমাণ করছি মাল্লা বিহিমিন ইলম ইল্লাতি বা জান তাদের কাছে এখানে তার মানে তাদের কাছে এই বিষয়ে কোনো জ্ঞানী ছিল না সঠিক কোনো জ্ঞানী ছিল না শুধুমাত্র তারা অনুমানের অনুসরণ করেছে এটাকে প্রমাণ করছি পাঁচ নম্বর যে মেরি ম্যাকডালিন মেরি ম্যাকডালিন যখন মানে সকাল বেলাতে যখন তিনি তেল মালিশ করার জন্য যাচ্ছিলেন সেই সময় তিনি কি সূর্য ওঠার আগে গিয়েছেন কবরের কাছে বা বাড়ি থেকে বের হয়েছেন না পরে প্রশ্ন হচ্ছে এটা মেরি ম্যাকডালিন বাড়ি থেকে বের হয়েছিল যিশু খ্রিস্টের কবর দেখতে যাওয়ার জন্য এটা কি সূর্য ওঠার আগে না পরে দেখেন জন্ম বলছে বিশ অধ্যায় এক থেকে তিন অনুচ্ছেদ যে এটা ছিল আগে মানে সূর্য উঠেনি তার আগেই তিনি মানে গিয়েছে আর লুক চব্বিশ অধ্যায় এক থেকে ছয় অনুচ্ছেদ মার্ক ষোলো অধ্যায় এক থেকে ছয় অনুচ্ছেদ ম্যাথি চব্বিশ অধ্যায় আঠাশ অধ্যায় এক থেকে ছয় অনুচ্ছেদ বলছে পরে জন বলছে যখন মানে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে ভোরবেলা কেটে পরিষ্কার হয়ে গেছে সেই সময়তে মানে অন্ধকার অন্ধকার অবস্থায় জন্ম হচ্ছে অন্ধকার অন্ধকার অবস্থাতেই যিশু খ্রিস্টকে দেখার জন্য কবর দেখার জন্য মেরি ম্যাকডালিন তিনি গিয়েছিলেন কবরের কাছে আর এই তিন গসপেল বলছে যে না কখন গেছে সূর্য ওঠার পরে এটা একটা শুধুমাত্র তাদের একটা মতনক্য মতভেদ হ্যাঁ আরেকজন বিষয় আর একটা মানে পরস্পর বিরোধী যে ছয় নম্বরের পরস্পর বিরোধী এই বিষয়ে যে কবরে কতজন প্রবেশ করেছিলেন আপনাদেরকে একটু আমি এখানে মানে বলবো যে শুধুমাত্র পুনরুত্থান আর কবরস্থান এই দুটো অধ্যায়টা বাইবেল পড়বেন বাইবেলে লুক চব্বিশ অধ্যায় এক থেকে ছয় অনুচ্ছেদ মার্ক ষোলো অধ্যায় এক থেকে ছয় অনুচ্ছেদ ম্যাথিউ আঠাশ অধ্যায় এক থেকে ছয় অনুচ্ছেদ এই তিনটে বা চারটে গসপেল যদি পড়েন যে জিনিস কুচবিদ্ধ পরের ঘটনাটা বেছে না দুটো পৃষ্ঠা করে পড়বেন চার গসপেল থেকে দেখবেন অটোমেটিক আপনার পঞ্চাশটা যে পরস্পর বিরোধী কথা আছে আপনার নিজেরা বুঝতে পারবেন যারা বাইবেলটা পড়েন নি তারা বুঝতে পারবেন এত সহজে কিন্তু যাদের পড়া আছে তারা বুঝতে পারবেন যে পরস্পর বিরোধী কতটা আছে শুধু বলবে এই চারটে গসপেল শুধু যিশু খ্রিস্টের ক্রুস থেকে শুরু করে এই পুনরুত্থান এই অধ্যায় মাত্র দুটো পৃষ্ঠা করে মাত্র আটটা পৃষ্ঠা পড়েন আপনি নিজে যে কোনো পাঠক একটু ভালো হয়ে চারটে গসপেলে যদি পড়েন যে কোনো পাঠক বুঝতে পারবেন যেখানে কমপক্ষে পঞ্চাশটা শুধুমাত্র পরস্পর বিরোধী আছে কমপক্ষে পঞ্চাশটা দেখেন কবরে কতজন গিয়েছিলেন মেরি ম্যাকডালিন একসঙ্গে অনেকজন এসেছিলেন এটা পরস্পর বিরোধী আছে তো কবরের মধ্যে কতজন প্রবেশ করেছিলেন দেখেন গসপেল অফ জন পড়বেন বিশ অধ্যায় এক অনুচ্ছেদ লেখা আছে একজন ম্যাথিউ আঠাশ অধ্যায় এক অনুচ্ছেদ লেখেছে দুজন কবরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন মার্কে ষোলো অধ্যায় এক অনুচ্ছেদ আছে তিনজন আর লোক লুকে তেইশ অধ্যায় পঞ্চান্ন অনুচ্ছেদ এবং চব্বিশ এক এবং দশ অনুচ্ছেদ বলছে পাঁচজন প্রশ্ন যে কবরের মধ্যে কতজন প্রবেশ করেছিল যে সেই শরীরটাকে দেখতে কতজন চার গসপাল চার রকম হয়েছে কেউ হচ্ছে একজন কেউ দুইজন কেউ তিন কেউ চার কেউ পাঁচ তো এখানে মালা বিহিল ইল্লাতি বাজান তাদের কাছে সত্যিকার কোনো জ্ঞানী ছিল না শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে অনুমানের তারা অনুসরণ করেছে যিশু খ্রিস্ট কুশবিদ্ধ হয়নি যদি হতো ইয়াত পরস্পর বিরোধী এই শুধু অনুচ্ছেদ হতো না দেখেন আলোচনা থাকে তার আগে তুলে নিয়েছে তার যে দেখেন যে চার গসপেল চার লেখক তারা চার রকম লিখেছে একটা সঙ্গে
মেরি ম্যাকডালিন সহ যখন পরবর্তী সময়তে যিশুকে দেখার জন্য কবর দেখার জন্য আসলেন তো একটা পাথর ছিল কবর মুখে এই কবরের পাথরটিকে সরানো হয়েছিল প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে পাথরটি কখন সরানো হয়েছিল মেরি ম্যাকডালিন এসে তিনি কি স্বচ্ছক্ষে পাথর সরাতে দেখেছিলেন না আগে থেকেই তারা আসার আগে পাথরটা সরানো অলরেডি হয়েছিল দেখেন যেটা ম্যাথিউ আঠাশ অধ্যায় এক দুই অনুচ্ছেদ লুক চব্বিশ অধ্যায় এক দুই অনুচ্ছেদ এখানে যেটা ভালোভাবে যদি পরে লক্ষ্য করেন তাহলে এখানে দেখবেন মেরি ম্যাকডালিন এখানে পৌঁছানোর পরে তিনি দেখলেন পাথরটা তার সামনে সরানো হয়েছে আর মার্কে ষোলো অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ মার্কে ষোলো অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ আগে থেকে সরানো ছিল মার্কে ষোলো অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ আগে থেকে তিনি এসে গেছেন পাথরটা সরানো আর এই ম্যাথিউ আর লুক তারা আর কেউ করেছে কি মেরি ম্যাকডালিন আসলেন এসে দেখছেন যে পাথরটাকে সরিয়ে একজন ফেরিস্তা করে বসে আছে এটা একটা পরস্পর বিরোধী আট নম্বর পরস্পর বিরোধী যে মেরি ম্যাকডালিনা যখন আসলেন ফেরেস্তারা কোথায় ছিল ফেরেস্তা কোথায় ছিল ম্যাথিউ আঠাশ অধ্যায় দুই থেকে চার অনুচ্ছেদ যে মরিউমের সামনেই সে পাথরটাকে কবরের মুখ থেকে সরিয়ে দিলেন তারপরে সে পাথর উপরে বসলেন অর্থাৎ কবরের বাইরে ফেরেস্তারা ছিল মার্কে ষোলো দেয় পাঁচ অনুচ্ছেদ যে ফেরেস্তারা কবরের ভেতরে ছিল বাইরের কোনো কথা লিখা নেই ভেতরের মধ্যে ফেরেস্তারা ছিল আর জনের বিষয়তায় এক বারো আর বারো অনুচ্ছেদ যে ফেরেস্তা একজন যিশু খ্রিস্টের মৃত দেহ যেখানে ছিল মাথার কাছে একজন আর পায়ের কাছে একজন আমাদের প্রশ্ন আবারও যে এক এক গসপেল এক এক রকমের কথা বলছে কে বলছে ফেরেস্তারা বাইরে ছিল কবরের বাইরে কে বলছে ভেতরে ছিল আর যে বলছে ভেতরে ছিল তো একজন মাথার কাছে একজন পায়ের কাছে তো এখনটা সঠিক কথা এটা মালা বিহি ইল ইল রাতি বা জান তার যে শুধু অনুমানে অনুসরণ করছে তার যে সঠিক কোনো জ্ঞান নেই সঠিক জ্ঞান তো আল্লাহ কোনো বলেছেন অমা কাতা লুহু অমা সালা বহু তা তাকে পুষবিদ্ধ করেনি হত্যা করেনি ওলা কিম সুখ বিলা হুম কিন্তু তাদের এই রূপ মানে বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছিল বিভ্রান্তি কি এ দেখেন বিভ্রান্তি এখন দেখাচ্ছি গরম বলছে তারা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন ওলা কিম সুখ বিলা হুম যে তাদের মধ্যে শুধু বিভ্রান্ত হয়েছে মিম সাক্কিম শুধু সন্দেহই তাদের মধ্যে ছিল দেখেন মিম সাক্কিম আছে বিভ্রান্ত তাদের হয়েছে দেখেছে ইম ছিল না আল্লাহ যে কথাগুলো কোরআন বলছে সবগুলো প্রমাণ একটা একটা করে এখানে পেয়ে যাচ্ছে নয় নম্বর মিথ্যা অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী ফেরেস্তারা কতজন ছিল মারিয়ম মারি ম্যাকডালিন যখন সবাইকে নিয়ে আসলেন কবরের মধ্যে প্রবেশ করলেন ফেরেস্তা কজন ছিল একজন দুজন না তিনজন না দশজন চিন্তা করে দেখুন যে আপনি মার্ক করবেন ষোলো দেয় পাঁচ অনুচ্ছেদ যে একজনের কথা আছে মেরি ম্যাকডালিন একজন ফেরেস্তাকে দেখল আবার জন দেখবেন বিশ অধ্যায় এগারো আর বারো অনুচ্ছেদ যে ফেরেস্তা দুজন ছিল কবরের ভেতরে ছিল যিশু খ্রিস্টের মাথার কাছে একজন পায়ের কাছে একজন চিন্তা করে দেখুন মালা বি ইলম ইল্লাতি বা জান তাদের কাছে কোনো জ্ঞানী ছিল না অনুমানে পরে যাই চাঁদে লিখেছে এই মাত্র দুটো অধ্যায় মাত্র এই উনিশ অধ্যায়টা যদি আপনি মানে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানটা যদি পড়েন পঞ্চাশটা আপনি নিজেই পরস্পর বিরোধী পেয়ে যাবেন দেখেন যে কজন ফেরেস্তা ছিল সেটা বলতে পারছে না আন্দা যে উল্টো পাল্টা সব কি লিখে রেখেছে আবার বলছে এটা নাকি আসমানি গ্রন্থ চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ আলম আল্লাহ স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে তাদের কাছে কোনো জ্ঞানী ছিল না শুধুমাত্র যা ইচ্ছা তারা তারা লিখেছে যা ইচ্ছা তাই তারা বলেছে এ বিষয়ে সত্যি কোনো ইলমি তাদের কাছে ছিল না দশ নম্বর পয়েন্ট ফেরেস্তারা আগে থেকে ছিল মানে ফেরেস্তার কি কবরে মানে আগে থেকে ছিল না মারিয়াম ম্যাকডেলিনা কবরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন ঢোকার পরে ফেরেস্তারা আবির্ভাব হলো দেখেন হুম মার্ক পড়বেন ষোলো অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ জন পড়বেন বিশ অধ্যায় এগারো থেকে বারো অনুচ্ছেদ যে কবরের মধ্যে যখন মেরি ম্যাকডেলিন সহ আরো কেউ প্রবেশ করলেন তখন দেখছে যে ফেরেস্তারা আগে থেকেই বসে আছে যিশুর দেহটাকে পাহারা দিচ্ছে এটা হচ্ছে মার্কের ষোলো অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ আর জনের বিশ অধ্যায় এগারো থেকে বারো অনুচ্ছেদ আর লুক আবার লিখেছে কি দেখেন চব্বিশ অধ্যায় চার আর পাঁচ অনুচ্ছেদ যে মেরি ম্যাকডালিন মেরি ম্যাকডালিন তার কবরে প্রবেশ করলো সে তারা দেখছে মানে কবরটাকে ভালোভাবে দেখছে হঠাৎ করে দুজনের আবির্ভ হয়ে গেলো ফেরেস্তা চিন্তা করে দেখুন মার্ক আর জন বলছে আগে থেকে ফেরেস্তা ছিল বসেছিল মেরি ম্যাকডালিনকে দেখলো তাদেরকে দেখলো আর লুক চব্বিশ অধ্যায় চার পাঁচ অনুচ্ছেদ বলছেন না তারা মরিয়ম যাবার পরে তিনি অনেক কিছু দেখার পরে হঠাৎ করে দেখছেন দুজন ফেরেস্তা সে হাজির মরিম ভয় পেয়ে গেলেন এখানে দশ নম্বর পরস্পর বিরোধী যে আসলে ফেরেস্তারা কি আগে থেকে ছিল না মেরি ম্যাকডের সামনে হঠাৎই আসলো একজন গোসপেল এক একটা খবর বলছে যে ভাই এই বিষয়ে আমি শুধু বলবো যে এখানে বললে শুধুমাত্র সময় নষ্ট হবে তাই মনে করি যে আল্লাহ সুমতালার কথাটি আবার আপনার সামনে শুধু সুরা নিসা আট নয়শো সাতান্ন এবং আঠান্ন আমি পাঠ করে আপনাদের সামনে শোনাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ কোরআন যে সত্য লড়াই বাফি এর মধ্যে কোনোই সন্দেহ নেই এর মধ্যে যে কোনো সন্দেহ নেই এটা প্রম
ইন্না নিশ্চয় কাতাল না মাসিহা ইসহা ইবন মারিয়ামা নিশ্চয় আমরা তাকে অর্থাৎ ঈশা আলাহ সাল্লামকে যিনি আল্লাহ রসুল মারিমের পুত্রকে হত্যা করিয়াছি ওমা কাতালুহু তা তাকে কুচবিদ্ধ করে নাই ওমা সালাবুহু ওমা মা মানে এখানে না ওমা সালাবুহু এবং তারা তাকে হত্যাও করে নাই ওলাকিন সুবিলাহুম তাদের মধ্যে শুধুমাত্র বিভ্রান্তি ঘটেছিল সত্যের কোন জ্ঞানী ছিল না শুধুমাত্র অনুমান ব্যতীত আর এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি দেখেন আল্লাহ সাল এই প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে তারা যে এই অনুমান করেছিল বাইবেল দশটা স্পষ্ট বিরোধী কথা দেখে দিল শুধু ক্রুসিফিকশনে নিয়ে কবরে জিনিসগুলো ঝোলানো থেকে কবর পর্যন্ত দেখেন শুধু অনুমান করেছে ইক্তেলাভ করেছে মতন করেছে এক ইঞ্জি এক বলছে গসপল গুলো এক বলছে মার্ক এক কথা বলছে ম্যাথে এক কথা বলছে লুক এক কথা বলছে এক একজন এক এক রকমের কথা বলছে এক একজন এক এক রকম কথা বলছে তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো জ্ঞানী ছিল না মানে শুধুমাত্র সন্দেহ করেছে তারা ইক্তেলাভ করেছে আল্লাহ বলে দিয়েছে তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো ইম ছিল না আল্লাহ কি করেছে শুধুমাত্র আল্লাহ আঠান্ন আল্লাহ সুমানকে তিনি পবিত্র রেখেছেন আসমা তিনি তুলে নিয়েছেন মৃত্যুবরণ করেনি ফার্স্ট করিন্থিয়ান্স বাইবেল নিউ টেস্টামেন্ট সেন্ট পল বলেছেন পনেরো অধ্যায় পনেরো অধ্যায় চুয়াল্লিশ ষোলো সতেরো পনেরো ষোলো সতেরো যিশুখ্রিস্ট যদি মৃত্যুবরণ না করে পুনরুত্থান না করে পুনরুত্থান না হয় খ্রিস্টান ধর্ম একটা ভিত্তিহীন ধর্ম আমি প্রমাণ করলাম স্পষ্ট বাইবেল থেকে কমপক্ষে তিরিশটা পয়েন্ট উপস্থাপন করলাম যে যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধ হয়নি তিনি পুনরুত্থান হয়নি তাই এটা স্পষ্ট ভাবে বলা যেতে পারে সেন্ট পলের কথা অনুসারে যেহেতু যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধ মৃত্যুবরণ করেনি তাই খ্রিস্টান ধর্মটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটি ধর্ম এটা শুধুমাত্র তাদের মিথ্যা প্রচার যে যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধ মৃত্যুবরণ করেছে এটাই শুধুমাত্র বলবো যেহেতু সেন্ট পল বলেছে আমি বলিনি আপনার ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন সেন্ট পল ফার্স্ট করিন্থিয়ান্স পনেরো অধ্যায় চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো যদি যিশু খ্রিস্ট মৃত্যু থেকে জীবিত না হয় পুনরুত্থিত না হয় তো খ্রিস্টান ধর্ম একটি ভিত্তিন ধর্ম বাইবেলের দাম দুই পয়সাও নেই তোমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে সেটা একটা ভিত্তিহীন সকলে পাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমি প্রমাণ করলাম কোরআনের একটা আয়াত দিয়ে যিশু কুচবিদ্ধ হয়নি এটাই প্রমাণ হয়ে যায় যে খ্রিস্টানদের যে বিশ্বাস আগের একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তারপরে আমি বাইবেলের সহযোগিতাতে খ্রিস্টানদেরকে বোঝালাম যে যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধ মৃত্যুবরণ করে নি এটা স্পষ্ট প্রমাণিত আজকে মতো আমাদের আলোচনা এখানে শেষ কথা ছিল যে প্রশ্ন উত্তর আপনার এ বিষয়ে যারা কোনো খ্রিস্টান যদি কেউ থাকেন আপনারা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন অথবা কোনো মুসলিম ভাইরা যদি থাকেন আপনারা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন সরাসরি প্রশ্ন করবেন ইনশাল্লাহ আমরা সরাসরি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব অনেকজন ভাই অনুরোধ করেছেন এই বিষয়ে আলোচনা করতে অনেক খ্রিস্টান ভাই তারা বলেছিলেন নাকি কুচবিদ্ধ হয়েছে তো আপনার যদি প্রশ্ন থাকে সরাসরি প্রশ্ন করেন যারা প্রশ্ন করতে চাইছেন সরাসরি প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন কারা করতে চাইছেন পরিষ্কার হয়ে করবেন আমি দেখিনি এখানে কারা কারা প্রশ্ন করছেন একজন ভাই বলছেন যে সুরা নিসা এক নম্বর একশো সাতান্ন তে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইহুদিরা যিশু খ্রিস্টকে কুচবিদ্ধ করে নাই হত্যা করে নাই কিন্তু কোরআন মূলত ঠিকই কথা বলেছেন আসলে ঈশাল ইসলামকে ইহুদিরা কুচবিদ্ধ করে নাই করেছে রোমানরা তাই এখানে ইহুদিদের দলিলকে খণ্ডন করা হইয়াছে আচ্ছা 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 গুড একটা খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন যে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন তিনি খ্রিস্টান তিনি বলছেন যে আসলে পবিত্র কোরআন ঠিকই কথা বলেছে কোরআন বলছে যে ইহুদিরা যিশু খ্রিস্টকে কুচবিদ্ধ করেনি হত্যা করে নাই ভাই দলিল এখানে এটা নিয়েছে যে কোরআন ঠিকই বলছে কি যে আসলে তো ইহুদিরা তো যিশুকে কুচবিদ্ধ করেছে কোরআন বলছে বা ইহুদিরা এটা দাবি করতো কিন্তু আসলে ইহুদিরা যিশু খ্রিস্টকে কুচবিদ্ধ করতে পারেনি করেছে কারা রোমানরা ভাই এটা সম্পূর্ণ একটা ভিত্তিহীন একটা ভিত্তিহীন একটা কথা এটা আমি শুনেছিলাম নোবেল কুরাইসি তিনি এই অভিযোগটা করেছিলেন যে কোরআনের সঙ্গে আমরা একমত যে কোরআন বলছে ইহুদিরা যিশু খ্রিস্টকে কুচবিদ্ধ করেছে আসলে ইহুদিরা করতে পারে না রোমান্না করেছে তাই কোরআন ঠিকই বলেছে জি না ভাই এটা তাদের অজ্ঞতা এখানে বাইবেল থেকে স্পষ্ট বলে দিলাম 
আর কোরআনে বলছে ওমা কাতালু হু ওমা সালাবু হু ওয়ালাকিন ইশুব বিলাহুম এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সনিস্তর সে শতানতে ইহুদি শব্দ ব্যবহার করেনি আল্লাহ এখানে চক্রান্ত করেছে চিন্তা করুন যে তারা এই অভিযোগটা করবে হয়তো পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি জানবেন আল্লাহ আলিমুল গায়েব কিন্তু সনিস্তর সে 57 58 তে আল্লাহ ইহুদিদের কথা বলেনি যে ইহুদিরা যে সৃষ্টি করে কুশবিত করেছে জি এটা পূর্ববর্তী আয়াত থেকে প্রমাণ করা যায় না ইহুদিরা এই চক্রান্ত করেছিল আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কথা বলেছেন সূরা ইমান পড়বেন সনমা 3 আয়াত 54 এবং সূরা নামাজ সালমা 78 নম্বর 50 মাকারু মাকার আল্লাহু আল্লাহু কাইরুল মাকরিন তারাও কৌশল করেছিল ইহুদিরা কৌশল মানে চক্রান্ত করেছিল আর আল্লাহ কৌশল করেছিল আল্লাহ সবচেয়ে বড় কৌশলী চিন্তা করুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো জানেন যে নোবেল কুরাইশি 2000 বছর পরে সে হয়তো কোরআন সম্পর্কে অভিযোগ করবে যে কোরআন ঠিকই বলেছে ইহুদিরা আসলে ঈশাকে কুশবিদ্ধ করতে পারেনি করেছে কারা করেছে হচ্ছে রোমানরা তাই ঠিকই বলেছে কোরআন জি না আল্লাহ তাদের চক্রান্তকে মানে নচ্ছাত করে দিয়েছে আল্লাহ ওমা কাতালু ওমা সালাবু ইয়াতে ইহুদি শব্দ ব্যবহার করেনি তারপর যদি ধরে নি দেখেন বাইবেল থেকে খ্রিস্টানরা কখনোই স্পষ্ট করে বলছি বাইবেল থেকে খ্রিস্টানরা কখনোই রোমান যিনি শাসক ছিলেন মানে পাইলট পাইলটকে কখনোই অপরাধী প্রমাণ করতে পারবে না কেন পাইলট নিজেই তিনি অনেক চেষ্টা করেন যিশু খ্রিস্টকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছেন যিশু খ্রিস্টকে জানে মৃত্যুবরণ করতে নাই অনেক চেষ্টা করেছেন তারপরেও তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন কিন্তু আসলে ব্যর্থ হয়নি পাইলট অনেক চেষ্টা করে যিশু খ্রিস্টকে বাঁচিয়েও দিয়েছেন যাই হোক যে এটা বাইবেল থেকে প্রমাণিত সত্য কথা যে ইহুদিরা চক্রান্ত করেছে আর আপনারা জানেন কোন ব্যক্তি চক্রান্তের কারণে দেশের সরকার যদি কোন একটা হত্যার রায় দিয়ে দেয় বা फांसी রায় দিয়ে দেয় আপনি সেই সরকারকে फांसी মানে সরকারকে আপনি অপরাধী বলতে পারেন না কারণ এটা স্পষ্ট যে ইহুদিরা চক্রান্ত করেছিল ইহুদি যিশু খ্রিস্ট যেন কুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে ইহুদিদের চক্রান্ত ছিল পাইলট তিনি বলেছেন তিনি রায় দিয়েছেন বাইবেল থেকে আমি যদি ধরে নিই তাহলে তিনি রায় দিয়েছেন তো আপনি রোমানদেরকে কিভাবে বলতে পারেন যে রোমান হত্যা করেছে আসলে ইহুদিরাই আর তার জ্বলন্ত প্রমাণ 2000 বছর পূর্বে বাইবেল থেকে দিয়ে দিয়েছে এখানে দেখেন আপনাদেরকে দেখাই যে যিশু পাইলট যে নিরপরাধী রোমানদেরকে দোষ দিচ্ছেন এটা মিথ্যি মিথ্যা কথা কোরআনের কথা আবার সত্য প্রমাণিত হবে দেখেন কি বলছে পাইলট যখন দেখলেন ম্যাথিউ 27 অধ্যায় 24 এবং 25 অনুচ্ছেদ ভালোভাবে লক্ষ্য করেন খ্রিস্টানদের এই যে অভিযোগ করছে আসলে তারা বাইবেল না পড়ার কারণে রোমানদেরকে আপনি কখনো দোষ দিতে পারবেন না পাইলটকে কখনো দোষ দিতে পারবেন না দোষ দিতে হলে ইহুদিদেরকে দিতে হবে কেন দেখেন পাইলট যখন দেখলেন যে তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে হলো বরং গোলমাল ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে তখন একটি গামলায় জল নিয়ে লোকেদের সামনে হাত দিয়ে বললেন এই নির্দোষ ব্যক্তি রক্তপাতের জন্য আমি দায়ী নই তোমরাই দায়ী হবে জনতা ইহুদিরা তখন চিৎকার মেরে করে জবাব দিল ঠিক আছে ও রক্তপাতের দায়িত্ব আমাদের ও আমাদের সন্তানদের উপরে পড়ুক বাইবেলে কত স্পষ্ট হয়ে বলছে যে মানে রোমানদের যে দোষ এখন দিচ্ছে রোমানদের দোষ খ্রিস্টান নোবেল কুরাইশি এবং অনেক খ্রিস্টান ডিবেটাররা বলছে এখন যে এটা তার এ আয়াত এ অনুচ্ছেদ স্পষ্ট তাদের জবাব কি যে তারা স্পষ্ট এখানে বলছে স্পষ্ট ভাবে পাইলট আছে রোমানদের যে সম্রাট পাইলট তিনি পরিষ্কার ভাবে বলছে যে এই ব্যক্তির যে তোমরা নিরপরাধী ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা করছো এই দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না তিনি একটা গামলার মধ্যে তিনি হাতটাকে ধুয়ে ফেললেন গামলার মধ্যে হাত ধুয়ে ফেললেন মানে কারণ তিনি একটা ভুল একটা রায় দিয়েছেন রায় দিয়েছেন সে হাতে রক্ত আছে রক্ত বলতে না উপকরতে রক্ত আছে সে গামলাতে পানি দিয়ে সে রক্ত থেকে পাপটাকে ধুয়ে মুছে ফেললেন আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন যে এর দায়ভার কিন্তু তোমাদেরকে নিতে হবে আর ইহুদিরা নিজের কাঁধে ঘাড়ে দোষটা নিয়ে নিয়েছে যে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই তোমাদেরকে হত্যা করো আমি এবং আমার যারা পুত্র পুত্র আছে যত ইহুদি পৃথিবীতে জন্মাবে যিশু এই রক্তের মূল্য তাদেরকে নিতে হবে তাই এটা একদম স্পষ্ট যে ইহুদিদের দোষ ভাত তাদের উপরে পড়তে হবে কেন বাইবেলই বলছে যে পড়তে হবে যাই হোক তাই এটা কোনোভাবে এটা প্রমাণ করতে পারবেন না যে রোমানরা তাকে হত্যা করেছে বলে রোমান ওই অপরাধী বাইবেল স্বয়ং ইহুদিরা নিজেই নিজে তারা দোষটা নিয়ে নিয়েছে তাদের এবং তাদের সন্তানের সন্তানের উপরে তাই এটা কোনোভাবে আপনি বলতে পারবেন না যে ইহুদিদের এখানে দোষ নেই এটা মিথ্যা হবে বাইবেল অজ্ঞতার কারণে নোবেল কুরাইশি এবং খ্রিস্টান অনেক বিতর্কিক যারা আছে ইংরেজি ভাষায় মূলত তারা এই কথাটি তারা নতুন ভাবে দেখছি যে তারা এটা দিয়েছে দ্বিতীয় কারো প্রশ্ন থাকলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আর কেউ যদি প্রশ্ন করতে চান অনেক খ্রিস্টান ভাইদেরকে লিঙ্কটাকে শেয়ার করা হয়েছে অনেক খ্রিস্টানদেরকে আপনারা যারা আছেন তারা আপনারা কেউ প্রশ্ন করবেন
হ্যাঁ এখান থেকে দুটো আয়াত সুরা ইমরানে পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত এবং সুরা মারিয়ামে তেত্রিশ নম্বর আয়াত দিয়ে দলিল একজন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে কোরআনে বলা হয়েছে যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তো আপনারা কেন এমন কথা বলছেন জি ভাই সুরা মারিয়ম সুরা নম্বর উনিশ আট নম্বর তেত্রিশ এবং সুরা ইমরান সুরা তিন আট নম্বর পঞ্চান্ন এটা যে কেউ যদি পড়ে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে যিশু খ্রিস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেছে কোরআনে এমন কথা বলা হয়নি কেন সুরা মারিয়াম দেখবেন কোরআনে আছে সুরা মারিয়াম আট নম্বর তেত্রিশ সুরা মারিয়াম সুরা নম্বর উনিশ আট নম্বর তেত্রিশ আল্লাহ কি বলেছে যিশু খ্রিস্ট সম্পর্কে বলছে আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করিয়াছি ও যেদিন আমার মৃত্যু হবে ও যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব আর এটা তো স্পষ্ট ভাবে আল্লাহ সুবান তালা পবিত্র গ্রহণকে অবতীর্ণ করেছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের ওপরে পয়েন্ট নম্বর ওয়ান পয়েন্ট নম্বর টু যিশু খ্রিস্ট এসেছেন অর্থাৎ ঈশা ইসলাম মোহাম্মদ সাল্লাম ছয়শো বছর পূর্বে এসেছেন তো ছয়শো বছর পূর্বেকার কথা আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের সুমাতেও কারণ খ্রিস্টানদের বিশ্বাস দেখেন যে মোহাম্মদ সাল্লামের পূর্বে যিশু খ্রিস্ট এসেছেন পূর্বে তো তাকে মৃত্যু দেওয়া হয়ে গেছে অলরেডি মৃত্যু দেওয়া হয়ে গেছে শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও যেদিন আমরা আমি মৃত্যু হইবে মৃত্যু হইবে মানে তিনি মৃত্যু মানে আবার পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আসবে নিশ্চয় মৃত্যু হবে এটা কেউ অস্বীকার করে না কিন্তু খ্রিস্টানরা এটা এটা ভবিষ্যৎ স্পষ্ট এটা ভবিষ্যৎ যে যিশু খ্রিস্ট সম্পর্কে আল্লাহ কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলেছেন আর মোহাম্মদ সাল্লামের সোমাতেই তিনি স্বয়ং নিজে বলছেন যে যিশু খ্রিস্ট এই কথা বলেছেন বা এই কথা বলবেন মানে বলেছেন এই কথা কি যে আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব যেদিন আমি পুনর্থিত হব তো তিনি জন্মগ্রহণ করছেন হ্যাঁ তিনি মৃত্যুবরণ করবেন হ্যাঁ তিনি দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আবার আসবেন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন পুনরুত্থান অ অবশ্যই হবে প্রত্যেক মানুষের পুনরুত্থান হবে তাই ঈশ্বর ইমরান এই আয়াত দিয়ে তারা বলছে এখানে মুতাফিকি শব্দ আছে এই আদ্য আদ্য যিশু খ্রিস্টকে মৃত্যুই বোঝানো হয়েছে এটা চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর সেটা আনাম খুলবে সন্ধ্যা ছয় এক নম্বর একষট্টি আল্লাহ ওখানে মোতাফি শব্দ ব্যবহার করেছে ওখানে ঘুমের অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে আর আমরা সকলেই দেখবেন যখন ঘুম অনেক সময় আমরা দোয়া পড়ি কি আল্লাহ আল্লাহ ইনি আমুতু আহিয়া যে আল্লাহ আমি তোমার নামে আমুথু মানে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় মানে ঘুমে যাচ্ছি ঘুমাতে যাচ্ছি বা মৃত্যুবরণ করছি আল্লাহ সুমান আমরা দোয়া যখন বলি আল্লাহ আমুতু আহিয়া এখানে আমুতু মোতাফিকের এটা একটা সেগা তো এখানে আমরা শুধুমাত্র এই মোতাফিক এই শব্দটা শুধু মৃত্যুর জন্য নয় এটা ঘুমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয় তাই এটা খ্রিস্টান মিশনের এটা ধোকা দিয়ে তারা বলতে চাইছে যেখানে মোতাফিকি যেহেতু শব্দ সরি মিনারে পঞ্চান্ন মাস সরায় মানে উনিশ নম্বরে তেত্রিশ নম্বরে আয়তে আছে যে শিশু মৃত্যুবরণ করেছে এটা সম্পূর্ণ ভুল অনুবাদ ভুল অর্থ মোতাফিকি শুধু মৃত্যুর জন্য ব্যবহার করা হয় না ঘুমের জন্য ব্যবহার করা হয় তাই সুরান ইমরানে উনিশ এই পঞ্চান্ন এবং সুরা মারিয়ামের তেত্রিশ নম্বর আয়াত থেকে কোনোভাবে প্রমাণ হয় না যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করেছে আর স্বয়ং যার পরে কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছে সেই বলেছে যে যিশু খ্রিস্ট পৃথিবীতে আবারও পৃথিবীতে আসবে তো কোরআন অনুবাদ যার পরে অবতীর্ণ হয়েছে তিনি ব্যাখ্যা করবেন না তথাকথিত এই সব যারা এখন নতুন নতুন কোরআন পড়ছে ইহুদি মানে খ্রিস্টান তারা এটা মানে ব্যাখ্যা করবে যাই আর করে প্রশ্ন আচ্ছা এ বিষয়ে কারো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করবেন জি এক ভাই এক ভাই প্রশ্ন যে কোরআনে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে যে নবীদেরকে হত্যা করা হয় আসলে নবীদেরকে হত্যা করা এটা সম্ভব নয় কোরআনে এটা নাকি মিথ্যা কথা বলেছে নবজিবিন জালিক আসলে এই সব প্রশ্ন যারা করে আসলে এরা শুধুমাত্র বাইবেল তারা জানে না যে কোরআনে অনেক নবীদের হত্যা করার কথা বলা হয়েছে তার মানে যে নবীদেরকে হত্যা করার কথাটা সঠিক নয় কোন নবীকে আল্লাহ নবীদেরকে হত্যা করতে পারে না এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিক আপনি দ্বিতীয় বংশ বলি চব্বিশ অধ্যায় উনিশ থেকে একুশ অনুচ্ছেদ পড়বেন বাইবেল আছে অনেক নবীদেরকে হত্যা করা হয়েছে ফার্স্ট কিং আঠারো অধ্যায় তেরো অনুচ্ছেদ বাইবেলে অনেক ব্যক্তি থেকে হত্যা করা হয়েছে বাইবেল স্পষ্ট মজুদ আছে অনেক জায়গাতে এসব খ্রিস্টানা মানে মিথ্যা একটা অভিযোগ করছে নেহমিয়াতে দেখবেন নয় অধ্যায় ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ এখানেও অনেক জায়গাতে অনেক নবীদেরকে হত্যা করা আর যিশু খ্রিস্ট নিজে স্বয়ং বলেছে গাছতলাপ্রান্তের চোদ্দ অধ্যায় আট থেকে বারো অনুচ্ছেদ যে তোমরা তোমরা এর আগে অনেক ভাববাদীদেরকে হত্যা করিয়াছ যিশু খ্রিস্ট নিচে বলেছে তোমরা এর পূর্বে অনেক ভাববাদীদেরকে হত্যা করিয়াছ 
তো এই যে অভিযোগগুলো আসলে এই সব সবগুলোই ওই হচ্ছে ইংলিশ ডিবেটার যারা আছে এই সব কথাগুলোকে বিভিন্ন ব্লকে লেখা হচ্ছে আর সেই সব কথাগুলো এখানে এসে পোস্ট কপি পোস্ট মারছে জি ভাই কোরআনে এটা মিথ্যা কথা বলে নাই যে নবীদেরকে হত্যা করা যায় না নবীদের হত্যা করা যায় না ভাই বাইবেলে অনেক জায়গাতে আছে যেটা ম্যাথিউ থেকে বললাম নয় অধ্যায় ছাব্বিশ এই নেহমিয়া দেখবেন বুক অফ নেহমিয়া ওল্ড টেস্টমেন্ট নয় অধ্যায় ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ ম্যাথিউ আছে চোদ্দ অধ্যায় আট থেকে বারো অনুচ্ছেদ যে হত্যা করা আছে পেরিত সাত অধ্যায় উনিশ অনুচ্ছেদ এখানে বলা হচ্ছে অনেক নবী থেকে ভাববাদী থেকে হত্যা করিয়া আছে তাছাড়া স্বয়ং খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যিশু খ্রিস্ট তিনি আল্লাহর পুত্র ছিলেন নবী ছিলেন মহিত পাত্র ছিল ভাই যিশু খ্রিস্টকে তো আপনারা তো বলেন যে তাকে খুঁজবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে আপনার পরস্পর বিরোধী কথা কেন স্বয়ং যিশু খ্রিস্টকে আপনার বলছে খুঁজবিদ্ধ করা করে হত্যা করা হয়েছে আবার বলছেন কোরআনে বলা হয়েছে নবী থেকে হত্যা করা হয়েছে আসলে নবী থেকে হত্যা করা এটা সম্ভব নয় না উজুল আমিন জালিক এসব কোরআন ভালোভাবে পড়েনি হাদিস পড়েনি আর বাইবেল তো কোনোভাবে না পড়ে তারা এই সব উল্টাপাল্টা অভিযোগগুলো এখানে করছে যাই হোক আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন যেকার বেশি সময় দেবো না অনেক রাত্রি হয়ে গেল যাই হোক এখানে আপনারা যে তিনটে প্রশ্ন করেছেন তিনটে প্রশ্নের উত্তর আমাদের দেওয়া হলো এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত অন্য এক সময় আলোচনা করবো আমি শুধুমাত্র আজকে পয়েন্টগুলো আপনার সঙ্গে উপস্থাপন করলাম যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধ হয়নি আর কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলছে সন্নিস এক মাসে সাতান্ন আঠান্ন যিশু খ্রিস্টকে কুচবিদ্ধ করেনি হত্যা করেনি এটা তাদের একটা বিভ্রান্তি ধারণা যেটা একাধিকবার প্রমাণ দিলাম আর বাইবেল ফার্স্ট করিন্থিয়ান্স পনেরো অধ্যায় সতেরো আঠারো উনিশ অনুচ্ছেদ পরিষ্কার বলছে যিশু খ্রিস্ট যে কুচবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ না করে যদি পুনরুত্থান না হয় খ্রিস্টান ধর্ম মিথ্যা এটা বাতিল একটি ধর্ম এটা কোনো সন্দেহ নেই তাই কোরআন এবং বাইবেলে আলৌকিকতায় প্রমাণিত খ্রিস্টানদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিন এটা প্রমাণিত নয় এটা দুই হাজার বছর ধরে মানুষকে একটা মিথ্যা একটা ধর্মের উপরে তারা রেখেছে দুই হাজার বছর ধরে মানুষকে অলিক অলিক তার গল্প শোনাচ্ছে যে জ্বলন্ত প্রমাণ আপনার সঙ্গে স্পষ্টভাবে দিলাম নো ক্রুসিফিকশন নো খ্রিস্টিয়ানিটি এ কথাও লিখেছেন ফল যে যদি ক্রুসিফিকশন না হয় খ্রিস্টান ধর্ম নেই এটা আমরা কোরআন এবং বাইবেল আলোকে প্রমাণ করলাম যিশু খ্রিস্ট তিনি কুচবিদ্ধ মৃত্যুবরণ করেনি অতএব খ্রিস্টান ধর্ম বলে কোনো ধর্মই পৃথিবীতে নেই থাকা উচিত নয় সেন্ট পলের কথা অনুসারে এ বলে আজকে মতো আমরা আলোচনা শেষ করলাম আলোচনা বলছেন পবিত্র কনসার বাণী শ্রেষ্ঠ সন্দর্ভ সতেরো আট নম্বর একাশি অকুল জাল হাক অজাকাল বাতিল ইন্দাল বাতিল কানা জহুকা যখন সত্য আসিয়াছে মিথ্যার সামনে মিথ্যা তখন বিলুপ্ত হইয়াছে কেন মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবার জন্য সুভান কাল্লাহমা অবিহামদিকা অসাদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত وانتشت روحي وصعد معي يا